vamos a hacer una simulación del juego hoy y efectivamente hay seis tipos de hojas diferentes porque hemos, hemos, luego lo veréis, pero la información que hace falta para mm, superar las pruebas está dividida en seis partes diferentes, son seis hojas. Una, una parte de la información es común y otras son diferentes. ¿Por qué? Porque acordaos que hemos dicho que es un juego competitivo, cooperativo y la parte cooperativa hace falta compartir información. ¿Os acordáis eso de que era muy importante que decíamos ayer comunicarnos, eh, ver qué información tiene cada uno para compartirla? Hoy va a ser un poco raro porque se va a hacer a través del chat. Os pediremos en algún momento que la información que tengáis la compartáis a través del chat, así que practicaremos las competencias de expresión escrita y a ver si entre todos sois capaces de compartir toda la información que tenéis cada uno y llegar a buen puerto. Sobre la prueba que hemos hecho ayer sobre los macroinvertebrados. Justo estoy preparando algo sobre ese tema. Si os puede escribir más tarde un email, quizás sea más fácil. Bueno, lo, lo del mail siempre estás a tiempo, Jaime. Sí. Eso no hay problema. La <risa> prueba en sí, la verdad es que fue... La, la metimos en una especie de... Bueno, en un juego de escape, pero que no volvimos a repetir, que fue para un gran, gran grupo en un espacio abierto. Y la hicimos deprisa y corriendo. Entonces no, te, no tenía materiales muy reutilizables porque eran bastante endebles. En cualquier caso es así porque no dejan de ser fichas. Eh, básicamente consistía en cuatro piezas. Una pieza con una foto de un macro invertebrado en concreto. Otra pieza con una leyenda que indicaba por colores. A cada color se le asignaba un número, una valoración más o menos como los índices de, de macroinvertebrados de para calidad de aguas. Y luego estaría el, la plantilla central, que la teníamos dividida en dos. Una fue la que mostré, que tiene en un lateral los macroinvertebrados. Cada macroinvertebrado en su misma fila tiene los cuatro colores, pero esa ficha en realidad, cuando <risa> la extraes de, del manual que teníamos, tiene para cada macroinvertebrado un punto que señala el color eh, en función de si indica, es un bioindicador de aguas eh, con buena o mala calidad, ¿no? Lo regula en función de esas cuatro variables, o sea, eh, ese gradiente. Entonces, ese punto que marcaría eh, la calidad del agua va en un acetato eh, aparte, le tendrían que encontrar y demás. Yo te la paso por, por correo. Si puedo encontrar todo... Todo lo demás, ese guión que, que encajaba todas las demás piezas porque estaban divididos por grupos, cada grupo tenía un macroinvertebrado, eh, tienen que so encontrar la pieza, el acetato que les falta, superponerlo, eh, ver que, y ver con el macroinvertebrado que tienen qué valor le les asignan. Cada grupo tiene un valor y eso es un código. De todas formas, eh, nos escribes y sin problema te lo hago llegar, ¿eh? No. Bueno, Irina, ¿te refieres al curso, Irina, de, del de Geniali, que está en el, en el canal de YouTube de En Plan Planeta? Pues me alegro de que, que lo vieras y que, y que te gustara. Genial, valga, valga la redundancia. Perfecto. Eh, más preguntillas por responder todo lo que se ha dicho por aquí. Eh, yo quisiera saber... Ah, eh, sería algo similar a la caja roja que vimos con varios candados, ¿no? no sé ¿A qué se refiere? No sé a qué te refieres, Sergio, la verdad. El tiempo para resolver cada prueba, con pruebas... Que sé que luego se va a ajustar, como dijeron, eh, pero más o menos cuántas pruebas pueden entrar en una charla de una hora, por ejemplo. Es que depende, eh, es que depende, hay que hacer pruebas. ¿Sabes lo que pasa? Que depende mucho de lo directa que sea la resolución de la prueba. Porque muchas de las pruebas que hemos visto ayer, por ejemplo, eh, vienen de obtener datos de pruebas anteriores. O sea, nosotros decimos, eh, nosotros en el juego que tenemos, pues el Odengers, ¿no? El Odengers tiene una prueba inicial... Dos pruebas eh, más, más una prueba final. Serían cuatro pruebas, pero eso no es cierto, porque para resolver cada prueba tienen que hacer varios desarrollos, eh, como pruebas intermedias, digamos, ¿vale? Es que les van dando mensajes, les van descifrando mensajes que ellos tienen que utilizar para conseguir partes de su código. Eh, sin embargo, tenemos el reto de S y el reto de S tiene eh, una prueba inicial, eh, también pues sí, dos pruebas, pero luego tiene eh, tres, cuatro pruebas finales, pero son mucho más sencillas, cada prueba es más directa, ¿vale? Eh, tienes menos elementos con los que interactuar, es 
más rápida la, llegar a la conclusión de cómo solucionarlas porque son más sencillas. Entonces, no es una cuestión de número de pruebas, sin, no es tanto de eso, sino como de la dificultad. Vale, Magda dice que si hemos hecho algún juego de escape para personas mayores, eh, define persona mayor, porque el juego que hemos hecho hoy, por ejemplo, eh, está orientado para gente de tercero o cuarto de la ESO, pero en el, en, al final esto es el límite inferior, porque la dinámica de las pruebas para gente más de menos edad van a tener dificultades para resolver las pruebas. Pero realmente este juego lo hemos hecho con adultos también y funciona para adultos. No sé si te refieres a mayores para adultos o mayores más mayores todavía. Dentro del... De ancianos, no. <risa> nunca hemos... Pero no. realmente porque tampoco eh, es un colectivo que nos demande... O sea, es verdad que nosotros trabajamos con los colectivos <risa> que nos solicitan hacer visitas directamente <risa> en el centro, que suelen ser coles, eh, estu bueno, estudiantes y sí colectivos de personas adultas eh, y luego nosotros vamos a otros coles o a formaciones superiores también, pero no es un colectivo que, que nos demande con el que nosotros es verdad que tengamos un trato habitual. No, no hemos hecho un juego de escape específicamente para ese colectivo, la verdad. Lo que pasa es que para más de 70 yo creo que también depende un poco de qué estemos hablando. O sea, realmente yo no veo dificultades para que... A ver, es que mayores de 70 a esa edad depende cómo esté la persona con 70 años. Es muy, es, es muy ¿Sabes? No, no lo sé. Eh, hay pers yo, yo con mayores de 70 lo he hecho con mis padres. <risa> Entonces, y funciona. Entonces, depende cómo estén. Si no, por ejemplo, el de... El de primaria, el de primaria nosotros es uno que es el que tenemos la adaptación a primaria, que es como el de secundaria, pero es verdad que mucho más fácil, más simplificado. Y, y no veo problema en... Pues, se utiliza, por ejemplo, para educación especial, con adultos, que son personas que tienen dificultades muy variadas y, y no hay problema. Pero eso, los mayores de 70 supongo que depende de cómo, cómo se encuentren. Vale, sí, el... ¿Quién preguntaba por aquí? Eh... No está en nuestro canal lo del Genial. Está no, en... está en el canal mío personal, que se llama En Plan Planeta. De todas formas, os pasaremos un, un enlace, ¿vale? Eso aparece en la documentación que os vamos a enviar, está incluido también eso. O sea, que no os preocupéis. Bueno, yo creo es que son las cuatro y cuarto pasadas sí, ya. El si tiempo no, no pasa llegamos. y tenemos que empezar porque si no, no... Bueno, para la gente que se incorpora nueva... Eh, os recuerdo que sería bueno que tuviese el móvil a mano porque aparte de jugar siguiendo lo que aparece en pantalla, eh, vamos a tener que votar a preguntas que os vamos a ir haciendo. Y para eso, si tenéis el móvil, lo podéis hacer con un mismo dispositivo, pero si tenéis dos, pues mucho mejor porque va a ser más cómodo para vosotros. Si no, va a ser un poco, un poco rollo entre el Teams, el chat del Teams, el... Bueno, vamos a liar. Bueno, vamos a empezar. Voy a, voy a compartir la pantalla. La tenemos aquí y os empiezo mostrando... Os empiezo mostrando un pequeño cartel que muestra esta actividad, porque bueno, eh, ya aprovechando, vamos a hacernos un poco, a darnos un poco el pingo, ¿no? Sí, esta actividad fue reconocida por, por la ONU eh, como una de las 30 mejores eh, experiencias de divulgación de cambio climático en jóvenes, ¿no? Y a raíz de eso, junto con el CENEAM, hicimos un, un panel para presentarnos a este, a este reconocimiento. Y bueno, pues aquí explicamos básicamente, también os enviaremos este, este cartel para que lo tengáis, ¿eh? pues si alguien tiene curiosidad o quiere ver un poco un resumen. Y básicamente explicamos el contexto de los juegos de escape en, en entornos educativos, que es prácticamente un resumen de lo que os contamos ayer. Lo, y luego aquí explicamos en, en qué consiste la charla escape, que también lo, lo adelantamos ayer. Dice, Unboxing the Change es una actividad para grandes grupos en formato de charla escape que aborda la temática de la emergencia climática. Está dirigida al alumnado a partir de tercero y cuarto de la ESO, o a grupos de adultos, lo que os decíamos antes, por eso decía a partir de tercero o cuarto de la ESO, y su objetivo es que los participantes comprendan qué es el cambio climático, por qué se produce, qué consecuencias tiene y también qué se podría hacer para mitigarlo y adaptarse. Todo un ambiente lúdico e interactivo, cooperativo y competitivo, en una experiencia a caballo entre una charla divulgativa, una obra de teatro y un juego de escape. Todo esto lo comentamos ayer. 
Es real, somos nosotros, consenso científico, es malo, hay esperanza. Cinco ideas y diez palabras para explicar el estado de la cuestión sobre el cambio climático. Ideas sobre las que se profundiza en esta actividad, despertando el espíritu crítico entre los participantes e invitando a la acción. Durante una hora y media, en un ritmo trepidante, los participantes tendrán que ir descifrando distintos códigos y superando diferentes pruebas a la vez que prestan atención a la información que les van trasladando los dos dinamizadores de la actividad. A saber, pues veo yo. Todo para intentar abrir una caja con candados, dentro de la cual no solo hay un premio para quien consiga abrirla en primer lugar, sino que también aparecerá un mensaje que desvelará la clave para que, como sociedad, tengamos éxito en la lucha contra el cambio climático. Tarjetas, sombreros, mandos a distancia, los participantes se verán envueltos en un despliegue de recursos, donde las cosas no son siempre lo que parecen, donde el ingenio será más necesario que nunca y donde la inteligencia colectiva y la cooperación serán indispensables para afrontar el reto. Bueno, esto es un poco la, la presentación. Aquí donde se escribe esta actividad de taller de formación de formadores en, en las actividades que realiza el CENEA en este 2023. Y bueno, aquí resultados de la evaluación de esta actividad que también comentaremos al finalizar, el, al finalizar la sesión. Nosotros cuando nos dirigimos a un centro o a un grupo a hacer esta charla, eh, no hacemos una introducción nunca. De hecho, nos gusta ir directamente a cañón. Eh, em empezar tal cual. Se suele hacer en un salón de actos, en una sala muy grande... Y tenemos una pantalla, estamos nosotros con el equipo de sonido y ya empezamos a cañón. ¿Por qué? Porque dentro de la propia actividad, ahora lo veréis, ya aparece explicado toda la dinámica de juego, eh, todo lo, lo que va a pasar y qué necesitan para poder jugar y seguir toda la, la dinámica de juego. Hay una excepción. Cuando son grupos muy, muy numerosos, lo que hacemos es eh, hacer una pequeña charla introductoria, pero básicamente para decirles que es importante que, como somos muchas personas, pues que sigamos un, unas pequeñas reglas, que es que cuando haya que hablar, que hablen todo lo que quieran, y cuando haya que escuchar, que escuchen con muchísima atención. Limitación de número de personas. Bueno, mínimo seis personas, ya, ya creo que ya sabéis por qué mínimo seis personas, porque hay seis hojas diferentes, con lo cual hay seis tipos de información diferentes, hay alguna que es común, pero otra es diferente, con lo cual mínimo seis, y máximo realmente no hay número máximo. El, ¿Por qué? Pues porque como es un juego que es para grandes grupos y ya veréis la dinámica, se podría jugar con eh, 10.000 personas, por poneros un ejemplo. Eh, ahora de hecho vamos a jugar eh, online, vamos a jugar, ahora estamos 93 personas, pero podemos estar 93.000. Ahora bien, ¿nosotros qué número máximo ponemos? Ponemos 100 personas de número máximo. ¿Y por qué ponemos 100 personas? Pues porque, como os decíamos antes, entregamos un mando como este para interaccionar con la gente que está jugando y como tenemos solo 50 mandos pues lo que hacemos es como mucho que compartan el mando por parejas entonces esa es la limitación que ponemos por eso ponemos 100 personas pero si tuviéramos 100 mandos pues pondríamos limitación de 200 es verdad que hemos hecho pruebas de todo desde con 20 personas hasta con 100 el límite máximo y la experiencia nos dice que si bien con 100 personas se puede jugar y no hay ningún problema es más Lío, más batiburrillo, cuesta más dinamizar la sesión. Entonces, ¿un número ideal cuál puede ser? 40, 50, 60 personas es un número muy razonable que, digamos, es el número óptimo. Entre 50 y 60 personas puede ser el número óptimo. Y pueden, pero bueno, realmente, si es un público disciplinado, y estamos hablando que está destinado sobre todo a tercero o cuarto de la ESO, creo que los que sepan un poco, estén relacionados con este sector de población, saben que mantener a um, grupos numerosos de tercero o cuarto de la ESO eh, primero y segundo de bachiller es otra cosa, pero tercero y cuarto de la ESO es un reto. A mí personalmente es el grupo que más me gusta porque me gusta mucho hablar con ellos, meterles un poco de caña, hacerles un poco pensar, pero es cierto que es un colectivo complicado para trabajar con ellos porque son, bueno, son muy revoltosos, tienen las hormonas a tope y se juntan muchas cosas, ¿no? Pero así con todo es el, es el tema. Vale, cosas que no vamos a hacer hoy y que sin embargo sí que están... En la, en la charla escape original. De hecho, bueno, cuando oigáis un ruido como este, como este de aquí. Ah, espera, voy a subir el volumen. Voy a subir el volumen, que si no, no se va a oír bien. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Cuando oigáis un ruido como este. Ahora mucho mejor. Eh, haremos un pequeño break. Esto significa que se interrumpe por unos segunditos el juego para explicaros alguna cosa que merece explicación que no vamos a vivir en el juego virtual, pero que en el juego físico sí que vamos a hacer. En, lo ideal sería que estuviéramos todos juntos en una sala porque la parte presencial se gana mucho. Pero bueno, vamos a hacer un simulacro bastante resultón, por decirlo de alguna forma, para que viváis la experiencia de juego 
Y como digo, pues habrá cosas que no habrá. Por ejemplo, una cosa que hacemos, por explicar. Les entregamos un sombrero a cada uno. Bueno, a cada uno no. Ponemos unos cuantos sombreros por la sala que luego hay una parte del juego que tienen, que tienen que utilizar. Los mandos a distancia también. En este caso tampoco los vamos a dar. Hay una serie de elementos que hoy no vamos a utilizar, pero que en la versión original sí. ¿Cuál es la puesta en escena cuando llegamos? De hecho, nosotros llegamos antes al lugar y lo preparamos. Bueno, aparte de preparar el proyector y el sonido, como siempre, lo que hacemos es poner en los asientos donde se van a sentar, ponemos las hojas de pruebas que os hemos enviado por correo electrónico a vosotros, están puestas en los asientos. Eh, junto con esa hoja de pruebas están también los mandos a distancia y también están los sombreros. Entonces, eso es, esa es la documentación que tienen para poder interaccionar a lo largo, a lo largo del juego. Ponemos una ficha en cada asiento, es decir, cada persona tiene una ficha y lo que intentamos hacer es repartirlas de forma que cual, las fichas, las otras fichas, las que son distintas, las tengan más o menos cerca, porque con un número tan grande de participantes, pues se nos desmadra si se tienen que mover mucho. Vale. Y yo creo que así, como, como entrada, yo creo que, que fenomenal. Bueno, una, una cosa que hacemos al principio también. De hecho, vamos a comenzar el juego visualizando un vídeo, porque no podemos hacerlo por cuestiones de espacio aquí. Pero nosotros empezamos eh, interaccionando con ellos a través de unos carteles. En la que, bueno, eh, no, no, no voy a poder daros el, el audio a todos, pero bueno, hacemos un ejercicio de, de, de cómo podría ser. Claro, con el zoom es más fácil, porque hago doy un sí. botón y les doy, y les doy a todos el, el acceso. En este caso va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, hacemos... Hacemos una paradita de estas y explicamos lo que haya que explicar. Entonces yo creo que vamos a empezar a jugar. Espero que todos tengáis a mano vuestra hoja de juego, porque la vais a tener que necesitar. Que estéis muy atentos, que tengáis ganas de pasarlo bien y de jugar, porque empieza el espectáculo. Y como digo, atención. Porque no quiero que seáis los primeros que no conseguís superar el juego. ¿Eh? Vamos a ver. Vale, voy a tener que hacerlo desde aquí porque al, al detectarme el... Bueno, ahí lo tenemos. Bien, bueno, antes que esto, esto es lo que aparece en la, el, digamos, en el proyector cuando la gente entra, entra a la sala. Cuando la gente va entrando a la sala, ponemos este vídeo como ambientación. Muy bien. 
Pues este es el, este es el vídeo que, que ponemos, digamos, cuando está la gente entrando a la sala, como de ambientación, sin más. No tiene más eh, objetivo que acompañar a la gente cuando va entrando a la sala. De hecho, hay ideas que si eh, va la cosa muy rápida, pues igual no nos da tiempo ni a ponerlo. Pero bueno, queríamos tener este recurso pues para ambientar un poquitín, que vayan viendo a qué se van a enfrentar. Una cosilla, voy a responder a las preguntillas que hay en el chat y lo que os decía al principio. Por favor, las preguntas que tengáis... Dejarlas para el final, ¿vale? Para no interrumpir el, el juego. Las fichas, sí, las son las que mandamos por, por mail. Los grupos, realmente no hay grupos. <ríe> Los grupos se hacen solos en función de la hoja donde te hayas sentado tú. Ponemos las hojas en las sillas y donde se siente cada uno, la hoja que le ha tocado. Pero realmente no hay grupos. Se juega de forma individual y también de forma colectiva, pero todos los que estén jugando son un único grupo. Ahora veréis, ahora veréis un... ¿Cuál es la vista más adecuada para el juego? Eh, no sé, Patro, a qué te refieres con vista. ¿Te refieres adentro del, adentro del Teams? No, no sé a qué te refieres, la verdad. Bueno, vamos a empezar. Ah, eh, pues no lo sé. <ríe> no sé qué decir. Hombre, que... Yo creo que lo mejor es que veas la pantalla, la que, en la que está compartiendo Alfonso. A nosotros Eso nos es. puedes ver o más chiquitines no pasa nada. A nosotros con que nos escuche nos vale, porque realmente no vamos a mostrar nada quitando puntualmente alguna cosa, pero bueno, si eso os lo decimos. Pero el 99,99% ,99 vamos a estar, con que nos escuchéis es suficiente. Sí, una sola hoja, una sola hoja cada participante. Eso es, una hoja cada participante. A doble cara, vamos. No sé. Perfecto, vamos bueno, pues después de esto, después de que la gente se ha puesto, está el vídeo. Pues, vale. vale, pues aparece, aparece este, fondo, este fondo aquí, ¿vale? Que es el que está como acompañando en, en la sala. Y una vez que está todo el mundo sentado, si es un grupo numeroso, como decimos, le damos una pequeña charla introductoria para que guarden un poco las formas cuando haya que hablar, que hablen y cuando haya que estar en silencio, estén en silencio. Y si no, directamente empezamos. ¿Cómo empezamos? Pues oye una musiquita de fondo que sería, sería algo así. Se oye esta musiquita de fondo y no hay nadie en el escenario. Vengo y yo estamos escondidos, lo mejor que nos podemos esconder según como sea la sala. Y de repente salimos, Bego y yo, ahora os pongo, os voy a poner un vídeo de una recreación. Bueno, aquí veis un poco la sala, aquí estaría el fondo y vamos a recrear ahora lo que hacemos cuando iniciamos la charla. Ahí por el chat, muy bien, muy bien. <ríe> Ese es Pablo. Bien, pues después de esta intro... Voy a cerrar esto para, para que el ordenador no se pete. Después de esta intro, ya empezamos. Y a partir de ahora empieza el juego. El chat, no lo vamos a hacer caso, ya os lo decimos, hasta que no, hasta que no termine el juego. Y, y nada, voy a dar el paso que creo que hay gente por aquí esperando. ¿O no? ¿Ah, no? No sé. Bueno. Vale. Y, y empieza el juego. Así que... Allá vamos. Y empieza así. ¿Cambio climático? ¿Emergencia climática? ¿Crisis climática? ¿Apocalipsis climático? Estamos rodeados. Prensa, radio, televisión, internet, redes sociales... Todo el mundo habla de ello. Hay información. Sí, mucha información. A veces nos parece hasta demasiada información. Pero, ¿realmente sabemos lo que es el cambio climático? ¿Es real? ¿Es el ser humano responsable? ¿Hay consenso científico? ¿Es malo? ¿Hay esperanza? ¿Todo lo que se dice es cierto? 
¿De quién nos podemos fiar? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? Hoy, aquí y ahora, vamos, bueno, o mejor dicho, vais a dar respuesta a todas estas preguntas y a muchas otras más. Habéis sido seleccionados para formar parte de un exclusivo proceso de adiestramiento de personas especialmente preparadas para hacer frente al cambio climático. Al finalizar el mismo, solo si lo superáis con éxito, estaréis capacitados para tener argumentos en batallas dialécticas y para ser actores del cambio en el mundo. Agente Puerta, ¿a quién tenemos hoy? Pues tenemos al taller de formación de formadores del CENEA. ¿Puntuación el test previo? O sea, que la tienes. ¿Son los datos correctos? Sí, comprobados y revisados varias veces. Bueno, eh, veremos. Se hará lo que se pueda entonces. Oye, espera, que no nos hemos presentado. Oye, pero es cierto, pero, pero vamos rapidito, que nos despistamos, ¿eh? Formato telegrama. Venimos de encima. Esto. Centro de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Esto. Con sede en Torre la Vega. Esto. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con información ambiental, educación ambiental, voluntariado ambiental y participación pública. Esto. Nos dedicamos a despertar el espíritu crítico, a abrir mentes, a hacer pensar. Esto. Y a invitar a la acción. Esto. Y hoy estamos aquí para hablar de... Esto. Cambio climático. Hacemos un break, porque aquí lo que hacemos es invitar a que la gente cuando participe diga stop. Y en todos los grupos, todas las sesiones que hemos hecho, todos al unísono dicen stop. Es una forma como otra cualquiera para empatizar con y conectar con, con la audiencia. Continuamos. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Bla, 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 bla. No queremos soltaros un rollo, queremos despertar inquietudes, queremos provocaros, queremos haceros pensar, queremos daros herramientas y armas para que cuando termine esta sesión seáis capaces de enfrentaros a negacionistas, a terraplanistas, a antivacunas. Sí, 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 sí. Tranquilo. Buscamos aliados para hacer frente al cambio climático. Vamos allá con las normas del, del adiestramiento. Esta es una charla escape, un formato inventado por unos genios. Nosotros. La única charla en la que no parpadearás ni roncarás. La única charla en la que la información puede tener premio. Tenemos un reto para vosotros. <risa> Hay que abrir una caja con dos candados, un candado de cinco letras y un candado de cuatro números. Si conseguís abrirla, querrá decir que, como grupo, habréis superado el adiestramiento correctamente. Pero también el primero que consiga abrir la caja y solo el primero obtendrá algo valioso, muy valioso, y se podrá quedar con ello. En definitiva, todos sois un equipo. Necesitáis colaborar para poder abrir la caja y superar el reto, pero solo el que lo haga en primer lugar se llevará el premio individual. En definitiva, es una actividad comp competitiva cooperativa. Si gana uno, ganamos todos. Pero si no gana nadie, perdemos todos. Nos han dicho que de los participantes de este taller del CENEAM, a pesar de esos resultados previos, podemos esperar grandes resultados. Enseguida lo comprobaremos. Bueno, la caja se abre con el poder de la mente. Habrá que estar muy atentos a todo lo que digamos, a todo lo que pasa en la pantalla y para poder abrir la caja, ¿vale? Cada uno de vosotros contáis, bueno, en este caso, solo con una hoja de juego, ¿vale? Hay hojas de papel, esas fichas de juego que habéis recibido cada uno de vosotras y de vosotros, sobre las que debéis escribir para ir completando las combinaciones de números y letras que abrían los candados. Fijaos en los emoticonos, como los que aparecen ahora en pantalla, porque cuando aparezca un emoticono, quiere decir... Tanto en los, en los papeles como en la pantalla, quiere decir que hay pistas para conseguir códigos. Bueno, otra cosa que no tenéis, pero sí tendríais en la versión <risa> presencial, es un mando a distancia como este. Con ese mando vais a poder ir participando a lo largo de la sesión. Y es importante que lo toméis con interés, porque quien más puntos obtenga al finalizar la sesión con esas preguntas de los mandos, tendrá una pequeña ventaja al finalizar el juego. Y por favor, no rompáis los mandos que nos tienen que durar por muchas más sesiones. Tratadlos con cuidado, no como si fuera vuestro, ni siquiera como si fuera nuestro. Tratadlo como si fuera de este que está aquí. Vale, 
Otra cosa que tampoco tenéis, pero tendríais si estuvieseis en el formato presencial, es un sombrero de color, como este que se me cae por los cascos. En nuestro canal de YouTube del CEDREA, que se llama Sinapsis Ambiental, tenemos un vídeo que explicamos cómo funciona esta metodología y cómo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. De momento, vamos a hacernos una foto, todos juntos, conmemorando este momento, para... con los sombreros puestos. Esto es... Otro ejemplo de que aquí no tenemos el sombrero puesto, pero les invitamos a que se pongan el sombrero, nos damos la vuelta y nos hacemos una foto con todos los sombreros puestos, con lo cual es una foto que queda, que queda muy chula. Vale. Venga, cosas que sabemos. Sabemos que estamos aquí para hablar de cambio climático y que tenemos que abrir una caja para la cual hay que prestar atención y colaborar. Lo primero, ¿alguien se atreve a decir por el chat? Lo decimos para que lo hagan hablando. ¿Qué es el cambio climático? Entonces, bueno... Que alguien, el primero que lo ponga, que es el cambio climático, no es un examen, es lo primero que os viene a la cabeza cuando oís hablar de cambio climático. Un proceso natural. Bueno, vamos a quedarnos con eso. Y ahora tenemos que probar eh, los mandos, que en este caso vamos a ver el enlace a Menti. Vamos a presentar esto. Vale. Tenéis que meteros en menti.com y como veis aquí, y utilizar el código 59351562, ¿vale? Como no tenemos el mando, pues tenemos, utilizamos la versión online en este caso. ¿Vale? Así que, besos, ya veo que hay gente, si podéis, si cuando entréis podéis ir dando, ah, perfecto, en el, en el me gusta... Puedes ir entrando. Perfecto. Pones menti.com y el código es 59351562. Igual escribe el código en el... Eh, en sí, el lo, lo puedo poner aquí para que uh. se pueda copiar. 59351562. Esto en menti.com. Menti.com. Ah, vale, admití. Vale. Perfecto. Bien, pues ya tenemos aquí 50 y pico personas. Venga, los últimos retrasadillos. 53, 54, 55. Vamos a esperar un minutito. Pues si alguien ha tenido algún, algún problema. Es menti.com, hay que meterse ahí. Y dentro de menti.com metéis este, este numerito que hemos puesto aquí. Vale. Y, y ya, pues os, os vais metiendo por aquí. Vale, ya 62, 63. Perfecto, 64. A tope. 65. Venga, venga, ¿cuánta gente hay conectada ahora? Estamos 94. Bien. Nosotros en este cacho lo que hacemos es aprovechar a explicar a los chavales cómo funcionan los mandos y cómo va a ser el... Claro, el sistema decir, de votación, es. que en este caso no va a ser porque vamos a utilizar Menti. Y aquí lo que decimos es, no solo influye que aciertes o no la respuesta, sino que también la rapidez con la que contestes. Es como un Kahoot, vamos, el, la, la misma metodología de, de funcionamiento. Entonces, es una forma de, de meterles un poquillo ahí de, de presión. Luego, una cosa muy divertida, luego veremos el, la presentación. El, el funcionamiento es que este mando a distancia, luego si quieres os mandamos referencias de dónde lo hemos comprado y, y la empresa que, que lo vende, está conectado con el PowerPoint. De tal forma que la gente cuando va votando se va viendo en tiempo real en la pantalla cuánta gente ha votado a cada una de las opciones. Con lo cual es muy habitual que igual alguien que ha votado muy rápido y no tenía clara la respuesta, si ve que el grupo eh, mayoritariamente vota otra cosa, pues se cambia. Y se ve como la opción mayoritaria va creciendo con el paso, de lo, con el paso del tiempo. No, para el Geniali no. Esto solo se conecta con PowerPoint. Es específicamente diseñado el programita que tiene para, para PowerPoint. Con Geniali no. Vale, pues yo creo que hay 76 ya. Yo creo que vamos a, vamos a empezar, ¿no? Mm. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Decía Patro que es un fenómeno natural. Decía Patro. ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Vale. Aquí hay gente votando ya. Casi... Nosotros lo tenemos configurado cuando lo hacemos en presencial para que dure 20 segundos cada pregunta. Vamos, tiempo más que de sobra para que, para que contesten. ¿eh? Vale. 
Vale, perfecto. Muy bien, pues aquí, aquí lo dejamos, yo creo, ¿no? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo con tu...? Bueno, bueno, este, parece como... Entonces aquí, en función de lo que, del resultado que salga, pues decimos, bueno, pues casi, casi, ¿no? Hay gente, hay gente que dice que es un crack, hay gente que casi, casi... Bueno, un poco de todo ha habido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para no liarnos, vamos a ver cuál es la definición de cambio climático, para que no haya dudas, ¿vale? El cambio climático es el nombre que se le ha dado a una serie de modificaciones observadas en el clima producidas por un calentamiento global del planeta. Fijaos aquí que aparecen ya primeros emoticonos, fijaos en vuestra hoja donde aparece este emoticono y esta es la primera prueba, veremos a ver si sois capaces de resolverla. Aquí tenéis unas gráficas arriba, unas barritas, cuando se acaben las barritas se acabó el tiempo. Quien quiera colaborar y tenga la respuesta pues la puede compartir por el chat si quiere, hay cada uno que juegue como quiera. Hemos empezado a jugar ya, ¿eh? Como tiene una parte colaborativa, pues el que quiera puede compartir el resultado. Es que ahora no nos podemos pasar por las mesas para ver cómo van las cosas. Aquí lo que hacemos es, pues nos damos una vuelta por el lugar, viendo un poco cómo van los chavales. Si alguno está un poco trabado, pues le damos una pequeña pista. Bueno. Estamos buscando una letra o un número. Esperanza, ¿tú qué crees? La pregunta que nos hace es, ¿qué tienen en común las que faltan? ¿No? Además, fijaros en los candados. Sergio por ahí ya ha dado, ha dado una posible respuesta. Diréis a ver si es la correcta o no. Bueno, de momento hay tres opciones de respuesta. La C, la I y la O. A ver, Salva, fíjate en el candado, a ver si estamos buscando una letra o un número, lo primero. Ay, es que se para cuando me Claro, cuando, cuando doy, cuando eso se para. Uh -huh. Tengo que dar aquí otra vez. ¿Qué tienen en común las que faltan? Es la pregunta, Miriam. Las que faltan, ¿qué tienen en común? La palabra serie no tiene ni C, ni I o L. Y sí tiene. Yo voy a poner L. Ah. <ríe> bueno, yo creo que hay una respuesta que es mayoritaria, ¿eh? Sí. En el chat, ¿eh? Pues es que la la sí. No lo entiende por aquí, si alguien puede ayudar por ahí la gente también, el chat. ¿Qué tienen en común las que faltan? ¿Veis que hay una, un cuadrito por ahí que aparece esta definición faltando unas palabras, ¿no? Y faltan una serie de palabras que tienen en común. ¿Qué tienen en común esas palabras Porque que ya faltan? Ya lo ha explicado Paco. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Gracias, Paco. Oye, esta era la fácil, ¿eh? Esta es la para calentar. <risa> Luego se pone un poco más dura la cosa, ¿eh? <risa> bueno, esta parte es común a las seis hojas, ¿eh? por ejemplo ¿eh? O sea que aquí tenéis todos la misma información Y Sergio aquí define un poco Es la primera letra del candado de letras, muy bien <risa> Gracias, Sergio No te preocupes, Esperanza, que al final si hace falta Explicamos todas las pruebas con detenimiento Pero ahora tenemos que seguir jugando, ¿vale? Tú, aunque no te hayas enterado, coge la respuesta y te la apuntas Por si acaso, luego resulta que, que Puedes empezar a abrir el candado a la primera Vale, que no me entere yo que alguien en este chat confunde lo que es el tiempo y el clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un instante dado, con lo cual se refiere al corto plazo. Sin embargo, el clima se refiere a la agrupación de todos los resultados obtenidos acerca del tiempo de una determinada zona durante muchos años. No es algo puntual, es el resultado de la tendencia de registros durante muchos años. Refleja los patrones del tiempo a largo plazo. O sea, tiempo, corto plazo, clima, largo plazo. Sí, inicialmente se hablaba de calentamiento global, no de cambio climático, pero este intento por simplificar la información hizo que determinados grupos como los negacionistas lo utilizaran para frases del tipo... Sí, mucho calentamiento global y mira que los de frío tenemos. O... 
Mucho calentamiento global y mira cómo está nevando. Sí, por eso como veremos más adelante, se cambió el término. Para intentar trasladar con un aumento de la temperatura media del planeta, lo que supone son cambios muy dispares, muy diferentes en el clima mundial. Espera, espera. Que igual estamos hablando mucho de cambio climático, estamos hablando de un montón de cosas y dando por hecho cosas que igual la gente que está aquí al otro lado igual no lo tiene tan claro. A mí me gustaría saber qué es lo que opinan, qué es lo que opinan ellos. Bueno, entonces, bueno, pues bueno, entonces primera pregunta que os lanzamos y esta ya os advertimos que ya sí que influye en el juego como tal es ¿Opináis que los científicos dicen que el cambio climático es real o que no está clara la cosa? ¿Qué es lo que pensáis? Cuatro opciones. Primero... Ahora vamos al menti para votar. ¿eh? Esto es lo que aparece en la versión original. Ahora vamos al menti para que podáis votar. Real como la vida misma, los grandes cambios observados en el clima actual son debido a las acciones humanas. Hay un gran acuerdo al respecto. Opción B. Se piensa que sí es real, pero hay muchas dudas sobre qué es lo que lo causa. Opción C. Ni de churro. Lo del cambio climático es un cuento de una panda de colojetas. Y opción D. Está claro que no es real. Soy negacionista. Vamos a ver. Vamos a continuar... Con la primera pregunta, que estés aquí 69 preparados. Responde rápido para obtener más puntos. La, la, aquí las cuatro opciones que hemos visto antes. Y ahora ya podéis empezar a votar. ¿Todo el mundo ha votado? ¡Qué rapidez! ¡Madre mía! Siguiente diapositiva, vamos a ver si esto se... Bam, bam, bam. Bueno, pues mayoritariamente hemos acertado. Bueno, aquí tenemos un grupillo aquí numeroso, bastante num nutrido grupo, que como que parece que no está clara la cosa. Bueno, veremos a ver. Veremos, veremos a ver que nos encontramos. Bien. Vamos a ir con otra pregunta ahora. Hemos visto que, que parece que sí, que hay consenso en el mundo científico. Pero, ¿qué porcentaje de científicos en el mundo creéis que dice que el cambio climático es real y que el ser humano es el responsable? Siguiente pregunta. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Las cinco opciones... Bien, pues aquí tenemos la opción correcta, es la, es la E, más del 90%, pero exactamente, ¿qué número de personas? Bueno, pues el 97%, el 97%, miramos ese emoji que, que aparece en la pantalla, que igual nos quiere decir algo. Hay un emoji con cara de sorprendido, fijaos a ver en esas hojas que tenéis, ¿dónde hay un emoji con cara de sorprendido? Bueno, pues hay consenso en el mundo de la ciencia de que se está produciendo un cambio climático y de que el ser humano es el responsable. De hecho, todas las academias nacionales de ciencias y el 97% de los científicos que estudian clima están de acuerdo a la hora de afirmar que existe un cambio climático y que tendrá, eh, bueno, producido por el ser humano y que tendrá impactos negativos. Y fijaos, ¿eh? porque seguramente ese número sea incluso mayor, porque según un estudio muy reciente, más del 99,9% de las 88.125 investigaciones publicadas en revistas científicas entre 2012 y 2020 muestra claramente la relación que hay entre las emisiones originadas por las actividades humanas y el calentamiento global. El grado de certidumbre a la hora de afirmar que el cambio climático es real y está producido por el ser humano es el mismo que tienen los médicos a la hora de afirmar que el, el fumar produce cáncer de pulmón. El consenso científico queda reflejado en los informes que periódicamente publica el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Fue creado en, fijaos, 1988. Hay por ahí un emoji con cara de sorprendido. ¿eh? Fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por la Organización Meteorológica Mundial. Miles de científicos de todo el mundo contribuyen a esta labor del IPCC con carácter voluntario como autores y también como revisores. El objetivo del IPCC es facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos que hay en relación con el cambio climático, tanto de sus causas como sus efectos y las posibles respuestas que le podemos dar a ese problema. Hay que destacar algo, que es que el IPCC no realiza investigación directamente. Lo que hace es informes de evaluación de todos los estudios científicos publicados 
que tienen relación con el cambio climático. El IPCC ha publicado hasta el momento seis informes de evaluación completos. El último ha culminado con el informe de síntesis que se ha publicado este mismo año. Sí, pero vamos con un ejemplo para ver cómo funciona el IPCC, ¿vale? Imaginaos que una mañana os levantáis, pues, no sé, como más cansado de lo normal. Os duele la cabeza, tenéis escalofríos, no os apetece desayunar. Bueno, peor que nunca, vaya. Bueno, pues, ante esta circunstancia de partida, ¿de qué diagnóstico o qué diagnóstico creeríais que es el más fiable, vale? Primer escenario, tu madre, con una zapatilla en la mano, te mira la cara y te dice... Pues no haberte quedado tan tarde jugando a la play, así que arrea para clase, que ya está tardando. Vuestra madre, sin ninguna prueba para ello, os acaba de diagnosticar con el síndrome de IEF, intento de escaqueo fallido. Segundo escenario, te acercas a tu centro de salud y tu médico de cabecera te atiende como siempre, te toma la temperatura, te ausculta y te palpa el estómago. Vuestro médico os diagnostica gripe. Tercer escenario y último, igual que el anterior, pero además tu médico te toma muestras de saliva, muestras de sangre y envía el resultado a un laboratorio. Vale, ahora los resultados de las pruebas, junto con el diagnóstico que ya es más afinado, dice que es gripe A, son enviados a otros médicos de familia, enfermeros, técnicos de laboratorio, biólogos, virólogos, neumólogos, que analizan no solo el diagnóstico, sino que las pruebas han sido realizadas correctamente. Bueno, entonces, ¿qué opción creéis que es la correcta? ¿De qué diagnóstico te fiarías más? Seguimos votando. Vamos a ver. Damos aquí para empezar. ¿81 votaciones ya? Bueno, efectivamente. La opción C, efectivamente, es la que más garantías nos ofrece. Bueno, pues, utilizando este ejemplo para hablar de cambio climático, nuestro cuerpo sería el planeta Tierra, el médico de familia y los analistas de laboratorio son la comunidad científica que estudia los diversos aspectos relacionados con el clima y sus variaciones, y los otros especialistas que revisan el diagnóstico y las pruebas diagnósticas, pues serían el IPCC. Sí, el IPCC lo forman miles de expertos designados por 195 países que revisan toda la literatura científica que hay en relacionada con el cambio climático. Entonces, podemos decir que según lo que sostienen los científicos expertos en el clima, el cambio climático, y aquí tenemos tres ideas importantes. El cambio climático, primero, es real. Este, el calentamiento global y todas las consecuencias derivadas está pasando realmente, no es una invención. Segunda idea, somos nosotros. La actividad humana es la principal causa. Y tercer punto, hay consenso científico. Hay consenso científico de que el ser humano pues, es el causante de este calentamiento global y de todas las consecuencias derivadas. Bueno, aquí os voy a poner una imagen aquí ahora y quiero que pongáis por el chat si sabéis quién es esta persona. Eh, cuando lo ponemos en los institutos, vamos, todos lo conocen. ¿eh? O sea, si no lo conocéis, <ríe> no pasa nada, pero ellos le, le conocen. Poned si sí o no. ¿Le conocéis? ¿Alguien sabe el nombre? Si alguien sabe el nombre, lo puede poner también. ¿eh? A ver, en, entre... Dallas, sí. Ah, dale review. Ahí, Vicky, ahí te veo, te veo en la pomada. ¿eh? Bueno, este es un chico que es, bueno, es muy conocido en el, en el mundillo, ¿no? Y los chavales, los chavales le conocen. Entonces, aquí, ¿para qué aprovechamos aquí? Bueno, la verdad es que le sorprende mucho de entrada que, que aparezca esto aquí. Porque, bueno, de aquí. Fuera de juego. Esto le sorprende mucho porque dicen, hijo, esto nos habla de cambio climático y de repente nos, nos ponen un vídeo de Dala Review. Bueno, este, este vídeo, concretamente esto que aparece aquí, es la miniatura de un vídeo que este chico viene hablando de cambio climático, bueno, con un perfil muy negacionista y, por supuesto, muy negativo, valga la redundancia, porque este tipo de vídeos lo ve muchísima gente, muchísimos chavales y tienen influencia sobre ellos. Con lo cual, aquí aprovechamos y les decimos algo así. Bueno, sobre todo, muchísimo cuidado con lo que dicen algunos influencers en redes sociales sobre cambio climático, porque de vez en cuando algunos suelta cuatro ocurrencias, lo primero que se le ocurre es que no tiene fundamento ninguno y puedan hacer mucho daño, porque sus vídeos son vistos por miles, cientos de miles o incluso millones de personas. No saben de lo que hablan, no son voz autorizada. Acordaos, ¿no? Del ejemplo de antes. Hay que fiarse de la ciencia, que tiene pruebas y sigue el método científico. Ya, pero nosotros hablamos de pruebas, 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 pero... ¿Qué pruebas tienen para decir que el cambio climático es real? 
Bueno, pues está para, producido por el ser humano. Para eso tenemos, necesitamos saber por qué se está produciendo el cambio climático, cuáles son los procesos que están entre medio. Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a empezar por lo básico. Venga. ¿Qué gases encontramos en la atmósfera y cuáles son de efecto invernadero? Vamos, primera preguntilla. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera terrestre? Preparamos nuestros dispositivos y vamos a votar. Las opciones que tenemos son, bueno, vamos a, vamos a recordar las opciones. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono o argón. Vamos a ver. Emoción, intriga, dolor de barriga. <risa> Bueno, vamos a ver, ahí eh, igual la opción B es la correcta, que es el nitrógeno. Fijaos, ¿eh? Fijaos que es el nitrógeno. Vamos a ver, aquí en esta tabla vemos que de los tres gases más abundantes, fijaos, el nitrógeno no solo es el más abundante, sino que más de las tres cuartas partes del total es nitrógeno. O sea, una auténtica salvajada. El oxígeno es muy abundante también, pero es más o menos el 20%. Y el tercero, esa digna medalla de bronce, es el argón, que es aproximadamente un 1%. Entre estos tres, fijaos, suman aproximadamente un 99%. Y digo, ensalzo y re, enfatizo este repite, 99%. Repite, si hace 99%, porque tengo aquí ahí una carita con, así sorprendida. Y esa carta sorprendida, pues hay que buscarla por ahí por la hojita y igual el número 99 tiene algo que ver. Bueno, y os digo, estos tres gases, 99% y, oh sorpresa, oh la la, ninguno de estos tres gases es de efecto invernadero. Así que vamos a por una nueva pregunta. ¿Cuál de estos gases es de efecto invernadero? Dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y opción D, todos esos que hemos dicho y unos cuantos más. Vamos a votar. Vamos a prepararnos para la votación. Venga. Responde rápido para tener más puntos. Si no es Michael Machines, los auténticos. <risa> Pilar dice que damos muchas pistas. Puede ser. <risa> es que no queremos que nadie se desenganche del juego en los primeros 10 minutos. <risa> es que es muy raro hacerlo online. Hacerlo online veces, es diferente. Eh... Si tienes la presentación detrás y te, sabe, tú sabes que está en el emoji, pues simplemente haces algo así como un gesto y aún así te digo que... <risa> bueno, la mayoría ha acertado, menos mal, eh, efectivamente. Exacto. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de, de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, el perfluorocarbono, el hexafluoruro de azufre y los hidrofluorocarbonos, estos tres últimos conocidos como gases fluorados. Bueno, hemos hablado de efecto invernadero, pero no hemos explicado en qué consiste el efecto invernadero, así que con esta imagen vamos a explicarlo así por encima. ¿Cómo funciona el efecto invernadero? ¿Cómo funciona el efecto invernadero producido por estos gases de efecto invernadero? Vamos a simplificarlo mucho, pero... Vamos a ver este esquemita. La radiación del Sol entra por la atmósfera y llega a la Tierra. Una parte es directamente reflejada por la atmósfera y otra parte es reflejada por la superficie terrestre, lo que está en amarillo en esta rayita. Vale, de la parte de la radiación del Sol que no es reflejada antes de, de ya alcanzar la superficie terrestre, bueno, lo que hace es calentar esta superficie terrestre. Este calor... Vuelve a ser emitido a la atmósfera, pero esta vez en forma de radiación de onda larga y los gases de efecto invernadero tienen la capacidad de atrapar ese calor en forma de radiación de onda larga o por, al menos una parte de ella. Esto hace que la temperatura media del planeta sea compatible con la vida porque si no estaríamos a menos 18 grados centígrados. Y así que el efecto invernadero es, por lo tanto, beneficioso para nuestra supervivencia. Sin embargo, los humanos nos hemos empeñado en romper el equilibrio existente en el sistema, ya que muchas de nuestras actividades suponen un aporte extra de gases de efecto invernadero. El cambio climático producido por el calentamiento global es consecuencia del rápido incremento de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Y los gases de efecto invernadero, como decía Alfonso, son emitidos a la atmósfera en una gran parte por la actividad humana. Por ejemplo, en la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural y derivados, 
o la quema de materia orgánica en general, pues se genera tanto dióxido de carbono como óxido nitroso. Sí, el cultivo del arroz, la ganadería y los vertederos contribuyen con el aporte de metano. Y la fabricación de fertilizantes comerciales, pues también emite mucho óxido de nitrógeno. Bueno, pues como decimos, todas estas fuentes antrópicas externas aportan gases de efecto invernadero que nos rompen este equilibrio. Pero... ¿Qué pasa? Que no todos estos gases tienen en realidad la misma capacidad de calentar o de calentamiento, ¿vale? Por ejemplo, para simplificar, lo que se habla es de emisiones de CO2 equivalente. Hay un concepto interesante que es el PCG, que es el potencial de calentamiento global. Es decir, la capacidad que tiene para calentar eh, un gas que varía de unos gases a otros. Por ejemplo, el dióxido de carbono se toma como referencia porque es el más abundante. Y tiene valor de 1. Sin embargo, el metano, a 100 años, tiene valor de, de 25. El óxido nitroso, de 298. Y el hexafluoruro de azufre, más de 20.000. ¿Esto qué significa? Que si yo emito una tonelada métrica de metano a la atmósfera, es como emitir 25 toneladas métricas de dióxido de carbono. Si emito una tonelada métrica de óxido nitroso, es el equivalente a emitir 298 toneladas métricas de dióxido de carbono. Y si emito una tonelada métrica de hexafluoruro de azufre a la atmósfera, es el equivalente a emitir más de 20.000 toneladas métricas de dióxido de carbono. Y aunque es verdad que el metano o el óxido nitroso tienen potenciales de calentamiento global superiores al del dióxido de carbono, también es verdad que el dióxido de carbono es mucho más abundante en la atmósfera y por eso los científicos han ido estudiando el, cómo varía su concentración en la atmósfera a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado esta concentración de dióxido de carbono. Por ejemplo, en el año 2021 la concentración media fue de 419 ppm. 419 ppm, que significa partes por millón. Si yo digo este dato así, suelto, pues puede que no diga nada. Pero eso os digo que en el año 1990 era de 350 y que en poco tiempo ha subido tanto, pues ya igual empezamos a acercarnos al problema. Sí, en 1958, que es el momento en el que el observatorio de Mauna Loa en Hawái empieza a tomar mediciones en continuo de la concentración de este gas en la atmósfera, su concentración en ese momento era de 316 eh, PPM. Bueno, estos son los últimos años. Vamos a una gráfica que nos vamos un poco más atrás en el tiempo, unos 300 años más o menos. Vemos que la línea es más o menos horizontal, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, desarrollismo puro y duro, empezamos a quemar combustibles fósiles a tope y la línea de horizontal pasa a crecimiento exponencial. Bueno, y ahora vamos a ver la gráfica de los últimos 10.000 años. Pues parecido a lo que hemos visto anteriormente. Una curva plana horizontal hasta que se pone vertical porque en realidad es donde tiene Alfonso el puntero. Ahí están los 419 partes por millón. Oye, que seguro que hay alguien por ahí por el chat pensando, es que 10.000 años me parece poco. Sergio, que está a tope, con... estoy flipada con él. Bueno, pues... Sergio está diciendo, poco me parece. <risa> Sergio te de poco. Pues venga, una gráfica de los últimos 800.000 años. Fijaos. El ser humano está, el Homo sapiens, año arriba, año abajo, 200.000 años en, en, en el planeta Tierra. Y fijaos que nunca antes había crecido tanto ni tan rápido la concentración de dióxido de carbono. Nunca había en este periodo superado los 300 partes por millón y sin embargo ahora ¡fum! Crecimiento, ¿sí? Porque es esta línea aquí vertical negra que no se ve. Estamos aquí arriba. O sea, desde que el ser humano está en el planeta nunca ha crecido tanto ni tan rápido. Si sí, comparamos ahora estas dos gráficas, ¿vale? Por una parte, en la, en, la, en la parte izquierda de la pantalla lo que vemos es la concentración de CO2 en la atmósfera, la línea roja marca 1870 aproximadamente, ¿vale? Vemos cómo es su crecimiento, esa curva que marca, ¿no? Ese crecimiento exponencial. Bueno, las, las gráficas de la derecha son eh, gráficas que representan las anomalías en las temperaturas medidas por distintos organismos de reconocido prestigio también a partir de 1880, ¿vale? Vemos que parece que hay una correlación, una misma forma entre esas dos curvas, la de la derecha y la de la izquierda. Y podría deberse a una casualidad, pero no tiene mucha lógica porque hemos visto que hay un mecanismo físico que relaciona temperatura con concentración de CO2, el efecto invernadero. Por tanto, la relación causa-efecto es muy clara. Aumenta el CO2 en la atmósfera y con ello aumenta la temperatura media del planeta. Y ojito porque... Cristina, mira lo que dice. ¿Cómo es posible esta medición si no había medios? Dice no, por el chat. Pillado. Quizá fue al cíclico, nos ha pillado. Yo que pensaba que digo, cachen la mar, ya nos ha pillado Cristina. Ay. 
Pues sí, puede haber personas que crean que esto es un poco es un poco tongo, ¿no? Que ¿Cómo puede saber realmente? Es verdad, es una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Cómo se puede saber la concentración de CO2 que había en la atmósfera hace 800.000 años? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se puede saber. ¿Cómo es posible que sepamos el CO2 que había en la atmósfera hace 800.000 años? Hay cuatro opciones, extrapolando datos a partir de los últimos que hemos obtenido. Opción B, por la huella de carbono que puede medirse en la atmósfera actual con la última tecnología. C, recogiendo muestras de burbujas de aire atrapadas en el hielo. O D, ninguna de las anteriores es correcta. Hay otro modo que ahora nos van a explicar. Vamos para allá. Vamos a dar para empezar. Se va, es que hay gente que yo creo que tiene y le, le cuesta llegar. Venga, vamos a darle. Uno, cero. Bueno, efectivamente, era con analizando núcleos, núcleos de hielo, que además ha sido la más votada. Muy bien, además ha habido por aquí alguien por el chat que ya, ya había puesto la pista. ¿eh? Bueno, pues efectivamente, una técnica para realizar mediciones de CO2 consiste en analizar núcleos de hielo. El hielo se acumula en estratos o en capas que van dejando atrapadas pequeñas burbujas de aire y estas burbujas son el testigo de la composición de la atmósfera en distintas épocas y podemos remontarnos hace muchísimos años. Y bueno, ahora aquí tenéis aquí a este señor Ring haciendo cosillas. Vemos un emoji que está pasando mucho frío y veremos a ver si conseguís averiguar cuál es la siguiente letra del candado. Paula es buena gente, ¿eh? que comparte. Bueno, sí. Leve. Y Esperanza también es buena gente, que también comparte. Estivaliz también. Y Sergio, es que ya Ah, que, que Sergio, Sergio se había adelantado. Pues uno tiene que poner todos, así si no vas a quedar feo. <risa> Eva también. <risa> Me... Mercedes no entiende. Tú fíjate en la pantalla, Mercedes. Tú fíjate en la pantalla, fíjate el emoji, fíjate en tu ficha de que has recibido por correo electrónico para ver qué es lo que tienes que buscar. Recordad que estamos buscando letras y números para abrir una caja que tiene unos candados. Digo, pues igual hay alguno que ha venido un poquito tarde. Eh, de momento, Sergio, esta también la tenéis igual todos. Sí. Esta es de las iguales. Pero es verdad, jugando online no sabes qué es lo que tienen los demás y qué no. Oye, y aquí dice, Esperanza, no nos engañes. Aquí se empiezan a picar ya entre ellos, ¿eh? Como en los coles. Como en los coles, exactamente <risa> igual. <risa> Viviana también dice la H. Mm. Ah, bueno, no sé, ya. No sé. ¿eh? <risa> <risa> que me aburro sin poder hablar un juego. <risa> no, poder puedes hablar, lo que pasa es que no te escuchamos. <risa> Esperanza, tú fíjate en el emoji y fíjate en lo que aparece por la pantalla. Esta es la facilita, ¿eh? Esta es la tirada, esta es la más fácil del juego, ¿eh? De todas formas, luego hacemos un repaso rápido. Hacemos ¿vale? un repaso rápido. Bien. Eh... Vale, pues yo creo que vamos a continuar, ¿eh? Porque esta yo creo que ya la tenemos. Y quien no la tenga, pues que mire por el chat y que haga la media de, de lo que más está votado. A ver. Bueno. Pues hemos visto que la temperatura media está aumentando, que porque hay más gases de efecto invernadero eh, en la atmósfera, pero también, bueno, sí, es verdad, también hemos dicho algunas de las actividades que emiten gases de efecto invernadero, pero ¿tendríamos algo así como un ranking, un podium de, de aquellas actividades en, eh, que más emiten? Por supuesto que lo tenemos. Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores en la Unión Europea de los 27 años 2019. Medalla de oro, suministro de energía con algo más del 26%. Hay quemando combustibles fósiles a tope para generar energía. Transporte doméstico, lo mismo, a tope, casi un 23%. La industria, en tercer lugar, un 21%. Luego, un segundo escalón, tenemos agricultura, hogares y comercio con algo más del 12% y 
al final, pero no por ello nada despreciable, 3% que comparten transporte marítimo internacional, aviación internacional y residuos. Esto a nivel europeo. Y en España es bastante similar, la verdad. Eh, lo que pasa es que, aunque las tres primeras posiciones son los mismos, en nuestro caso el suministro de energía no está en primer lugar, sino en tercer lugar, ya que no dependemos tanto de la quema de combustibles fósiles para el suministro de energía. Bueno, una cosa. Eh, esta, dale al botoncito. No, al que suena. Ah, espera. Para hacer un... Para salirnos del juego. <risa> vale. Esta es la parte en la que en el juego tienen que empezar a compartir. Pero vosotros, eh, a pesar de que tenéis cosas distintas, no podéis compartir porque no os veis. Y entonces es. vamos a adaptarlo, la prueba, a, a las circunstancias online. Eso es. Bueno, pues ya, ya podemos sí. volver. Y os planteamos aquí que eliminéis las tres fuentes principales de gases de efecto invernadero y compartáis la información. Yo cuando quiero eliminar algo, lo que hago es le pongo una X, lo tacho. Bueno, pues dale. Pues vamos a ver. Y aquí tenemos una prueba. Vemos un iconito de alguien que está un poquito enfadado. Y tenemos que averiguar la siguiente letra del candado de letras. Veremos a ver. Primero tenemos que saber cuáles son las tres principales fuentes de gas de efecto invernadero. Luego las tachamos en la hoja que tenemos. Y después, pues nada, vamos a ver si qué vemos. ¿Qué pasa, Sergio? Ahora no está rapidito, ¿eh? No le pique. Hombre, hay que picar un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Ahora no va a compartir. Que sí, que comparte. Ah, es difícil. Eh. Le está llevando un poco de tiempo. Le está llevando un poquito de tiempo. Nada, nada. Que no te quiero distraer, Sergio. Perdóname. Dice, ah, ha hecho eureka a su cabeza, eh, cuidado. ¿Cómo compartimos? Pues nada, poniendo en el chat lo que quieras. La pasión de Mozart no entiende esta prueba. Vamos a ver. Hay tres fuentes principales de gas de efecto invernadero. Hemos dicho que la primera, ¿cuál era? Bueno, ojito con Alberto, que desde Valencia está a tope, eh. Ya. Ojito con Alberto, que está a tope. Si quieres explicar a Alberto cómo lo has hecho para ver si el resto coincide contigo o no. La primera, suministro de energía. ¿Y qué iconito tiene el suministro de energía? Una torre. Una torre, ¿no? Y en los dibujos que tenemos ahí a la derecha, ¿hay torres? Pues donde hay una torre, nos la cargamos. Le ponemos una X a todo donde haya torres. Pero esa es la primera. Estamos pidiendo tres. Después está el transporte doméstico, que es el iconito de un coche. ¿Qué te sale a ti, Elena? ¿Qué te sale? Ah, que es uniendo las dos. Sí, será. Ay. Ah, dice Patricia. Ah, Ana de Osma, mira, Ana, claro, no lo comparte. Por eso en la pantalla os hemos puesto las dos que hay, ¿vale? Para que tengáis la vuestra y tengáis la otra. Claro, en el aula están repartidas. En el aula están repartidas y tienen, y tienen que juntar lo de uno con los de otros. Aquí para facilitar las cosas. Pero bueno, muy bien. Un, un gallifante para Ana de Osma por haber compartido la imagen. Que no, no callemos que también puedan compartir una imagen. Pero bueno, que os hemos puesto las dos imágenes que hay en las fichas para que podáis hacerlo individualmente. Pero si lo compartís, mejor. Seguramente haya gente que haya tachado lugares distintos a los de Ana. Claro, Patricia, tú solo tienes una, pero si, com si comparas lo que ha puesto aquí, por ejemplo, Ana, con lo que tienes tú y tachas... La T, la T, la T. Ah, ok, ok. T, T, T. Ahí no, no, la Y no. <ríe> Sí, no, el, buena o mala no, el, en online de esta forma se puede, lo puedes resolver tú solo porque tienes eh, las dos opciones aquí en la pantalla, pero en físico tú tienes una parte solo, aquí en online la ves, la ves las dos. Es que la T, bueno, luego lo explicamos, luego lo explicamos, seguimos avanzando en el juego porque hay mucha, hay mucha gente que tiene la respuesta, luego, luego explicamos las, la resolución, pero recuerda que estamos buscando una letra aquí, ¿eh? con el... 
Vale. Bueno, continuamos. Bueno, o sea que, sabiendo el incremento de CO2 en la atmósfera y el la porcentaje de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿tenemos ya entonces todos los datos que necesitamos para comprender el fenómeno del cambio climático o no? No. No, no, supone. No, 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 no. La realidad no es tan sencilla, ¿vale? Los científicos hablan del sistema climático como el equilibrio al que se llega a través de cinco elementos. Atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera. Bien, por ejemplo, dentro de la atmósfera hay compuestos como los gases de efecto invernadero que hacen que el sistema acumule energía, pero otros como los aerosoles hacen que el sistema pierda energía. Sí, los aerosoles son micropartículas en suspensión, como por ejemplo la que llevan los desodorantes en spray. Bueno, lo que hacen es reflejar la radiación solar en la atmósfera y contribuyen al enfriamiento del planeta. Pero, cuidado. Recreación. ¿Qué es eso? ¿Cómo no. que es eso? Tengo aquí un, un desodorante y tú has dicho que los aerosoles hacen que baje la temperatura en el planeta. Yo, pero que no. Así que voy no. a... Sí, sí, sí. No, que esto es muy pequeño. Ah. Bueno, que no. Dale. Fin de la recreación. No. No se trata de morir a base de aerosoles, que también son bastante perjudiciales para la salud, ¿vale? Fue, eh, bromas aparte, aparte de los aerosoles que a, ayudan al enfriamiento o son un factor que, que cuenta para ese balance energético, hay otros efectos a otros niveles que no son la atmósfera que también influyen. Por ejemplo, a nivel de litosfera tendríamos lo que llamamos albedo. ¿Vale? El albedo es el porcentaje de radiación solar que es reflejada, pero por la superficie terrestre. Distintos, distintas coberturas de esa superficie terrestre tienen distintos porcentajes de reflejo. No es lo mismo, creo que es fácil imaginarnos a todos que no refleja lo mismo la radiación solar si choca contra hielo que si choca contra, por ejemplo, una, una superficie hormigonada o asfaltada. Uh -huh. Bueno, pues eh, Begoña nos ha hablado del albedo y ha llegado la prueba del albedo, aquí tenemos el, el emoji que tiene las gafas de sol y lo que dice la instrucción de esta prueba es, ordena de mayor a menor para obtener la secuencia correcta y ojito porque así, aquí sí que tenéis que compartir información por el chat, ¿eh? porque si no lo vais a tener complicado. Prueba del albedo vamos a qué tal se os da Acabamos de empezar. Lo primero hay que saber los datos de albedo de cada tipo de superficie, ¿no? Que es lo que estamos compartiendo por el chat. Pues vamos a completar eso y cuando tengamos completo eso, pues nos fijamos en lo que tenemos a la izquierda de la hoja, a ver qué hacemos con ello. En cualquier caso hay que ordenarlo cuando lo tengamos de mayor a menor. De eso albedo. Es. O sea, reflejo, porcentaje de, de luz que llega que es reflejada. Ordenamos de mayor a menor y luego hay que obtener la secuencia correcta. Hay por ahí una tabla con colores, con flechas... En fin. Bueno, Alberto está haciendo la competencia mucho a Sergio. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Veo aquí un duelo fratricida. No sé yo cómo va a acabar esto, Bego. No sé bueno, lo dirá Menti. Lo dirá Menti. Menti decidirá. Quien haya puesto la letra y quiere explicar cómo lo ha conseguido, si lo quiere explicar por el chat, pues fenomenal. Así que estoy un poquito más despistadillo, perdido. Seguro que lo agradece. Pablo 
hay que ordenar los colores según el porcentaje de albedo de mayor a menor y la letra que siga el código es la buena. <risa> esa es la idea, Paco. Esa, justo esa es la idea. Y no veas tú cómo se nota, por cierto. <risa> ¿Cuál? Nada, nada. Sergio, que se la había guardado. ¡Ah! ¡El viejo truco! <risa> en los coles hay algunos que Ay. se las tapan así. Es muy, es muy curioso, sí, porque la, cómo... la forma de jugar de cada chaval, cada chavala cambia muchísimo. Hay gente que comparte todo, gente que se lo guarda y dice, no, no, yo no quiero compartir nada. Luego hay veces que alguien que no comparte luego le hace falta que le den algo porque no lo sabe y luego dice, ah, tenía que haberlo compartido, porque ahora no me lo quieren dar a mí. Pero es, muy, es muy divertido. <risa> por eso os decíamos ayer que era importante que estuviera en color porque para esta prueba por ejemplo si no lo tienes en color va a ser complicado bueno se ha acabado el tiempo yo creo que la mayoría de la gente lo tiene y vamos 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 a seguir bueno total que poniendo todos estos aspectos que hemos visto ahora encima de la mesa tenemos lo que los científicos llaman el forzamiento radiativo o forzamiento climático que es la energía que gana o pierde la tierra en su conjunto y con todos estos datos y muchos otros más, se realizan los modelos climáticos, que son herramientas para ver cómo funciona el sistema climático y su evolución futura. Y con estos modelos climáticos se pueden simular distintos escenarios futuros en función de distintas eh, características, pues el ritmo de emisiones de CO2 o de emisiones de gases de efecto invernadero, políticas que se pongan en marcha para luchar contra el cambio climático. Bueno, yo llegas a este punto, Bego, me hago una pregunta. Oye, ¿por qué es tan alarmante esto del cambio climático? ¿Por qué es tan preocupante? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos vayamos de viaje por el mundo y averiguamos el gran número de consecuencias que el cambio climático nos depara. Yo, igual es que soy un poco maniática, que, que sí, eh, a mí me gusta irme de viaje, pero con, un, con mi mapa para, y mi un lápiz para ir trazando la ruta por donde voy, que luego no se me olvide por donde he pasado, ¿no? Pero bueno, que igual son manías, ¿eh? Sin más, ahí lo dejo. Así que nada, buscad un poco, fijaos que hay un emoticón ahí que está sorprendido. Espero que hayamos identificado todos el, el mapita y vamos a darle caña, ¿no? Sí. Pues nada, abrigaos que empezamos en Groenlandia. Bueno, pues el Ártico está sufriendo un calentamiento considerablemente superior a la media del planeta y esto puede traer muchas consecuencias. Aumento del nivel del mar, del mar pérdida de superficie ocupada por hielo, por lo tanto pérdida de hábitat para osos polares, pérdida identitaria para pueblos que viven, indígenas que viven allí, como los Inuit. No os quitéis el abrigo que, que seguimos por el norte, vamos a Alaska. Bueno, Alaska, como otras muchas partes del planeta, tiene la capa superior de su suelo congelada, el permafrost. Esta capa se está empezando a descongelar. Por lo tanto, toda la materia orgánica, todos los gases de efecto invernadero, CO2, metano, que se producen en la descomposición de esa materia orgánica, ahora puede salir de forma masiva a la superficie porque ya no es retenida por esa capa de hielo. Pero no nos quedemos aquí. Vamos a la gran barrera de coral, frente a la costa este de Australia. Se está produciendo la muerte de corales debido a la acidificación del mar. ¿Qué es esto de la acidificación? Consiste en que los océanos atrapan CO2 de la atmósfera y lo convierten en ácido carbónico, siendo muy perjudicial para los seres vivos que hay allí. Bueno, pues ahora viremos hacia el este, hacia Perú. Enfermedades como la malaria o el dengue son bastante significativas para la salud pública de estos países. Tienen gran relevancia. Y estas eh, enfermedades suelen venir determinadas por aumentos de la temperatura y de la humedad, con lo cual el cambio climático seguramente hará que eh, se den de forma más habitual. Vamos otra vez al norte, a ah, tierras neoyorquinas. El aumento del nivel del mar dejará la gran manzana bajo el agua, como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. Mientras que ciudades del oeste de Estados Unidos, como Las Vegas, sufrirán olas de calor extremo si la cosa no cambia. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a dejar de tomar nota, que igual estamos cansados, pero tampoco mucho. Vamos a volver al mapa, pero esta vez a los pequeños estados insulares, que cada vez alzan más su voz para decir que si el mar sube, ellos desaparecen. Vamos al norte, a Siberia. La pérdida del permafrost supone también la pérdida del terreno sobre el que se asientan edificaciones y bosques. Y en Centro Europa se esperan, y de hecho, como sabemos todos, ya ocurren episodios de lluvias extremas con las consecuentes inundaciones y todas las desgracias que eso trae. Mientras, países como Angola sufrirán grandes sequías y pérdidas en las cosechas que son básicas para su alimentación. Y Bombay. Bombay también sucumbirá al aumento del nivel del mar. Pero te, creo que tenemos todos claro que Bombay no va a contar con los mismos recursos que Nueva York para luchar frente a este aumento del nivel del mar. Bueno, esperamos que os haya quedado claro el gran número 
de consecuencias que tendrá el cambio climático sobre el planeta. Bueno, pero vamos a recordar un poco nuestro viaje. Recordemos que hemos estado primero en Groenlandia, Alaska, Costa Este de Australia, Perú, Nueva York y Las Vegas. Hemos hecho un pequeño descanso para irnos a los pequeños estados insulares, subido a Siberia, Centro Europa, Angola y Bombay. Bueno, tenéis un minutito. Ya por aquí hay mucha gente. Diana, la pasión de Mozart. La pasión de Mozart, 89. Elena, Mercedes... Cristina, María Ángeles, ah, eh, Clara, Estivaliz, Salva, Patro dice que Las Vegas, solución Las Vegas, <ríe> la G dice Yasmina, Sonia, Silvia, Virginia, Miriam, ¿qué estamos buscando aquí? ¿Un número? Bueno, Ana de Osma ahí, gracias por, ahí, por compartirnos ahí, <ríe> bien, bien, además jugando en blanco y negro, ¿eh? A tope. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer, antes de seguir, un pequeño paréntesis reflexivo. Y os voy a pedir que me pongáis por el chat. Si tuvierais que elegir solo una imagen, solo una imagen, ¿cuál creéis que sería la imagen que se tiene icónica sobre el cambio climático en el mundo? en el imaginario colectivo que tenga que ver con un animal. ¿Qué animal se os viene a la cabeza? ¿Los polos? ¿Oso polar? ¿Si es un animal? ¿Oso polar, oso polar, oso polar, oso polar, oso polar? ¿Bosquito tigre? ¿Ven? ¿Un oso polar? Tal vez como este de aquí. ¿Como este de aquí? Bueno, pues, cuidadito con esto, ¿eh? Cuidadito con esto, porque es cierto, ya lo explicaba antes Vengo cuando hablaba en ese viaje, los problemas que había en los polos y el hábitat del oso polar, que efectivamente se, muy, se ve muy afectado, pero corremos el riesgo de pensar que esto es algo que es lejano, que no nos afecta, que no tiene que ver nada con nosotros, porque si asociamos solo el oso polar con el cambio climático, pues podemos creer que no nos afecta para nada. Y nada más lejos de la realidad. Que nadie se piense que España queda libre de los efectos del cambio climático, porque sus efectos son ya visibles en nuestro país y no solo se traduce en lo típico, que puede ser el aumento de la temperatura o el aumento del nivel del mar, que por supuesto que se produce. Hay otros muchos aspectos. Y ojito, porque aquí la cara de sorpresa, algunos se va a sorprender seguro. Primero, se ha duplicado el número de días con olas de calor desde 1984 y lo hemos vivido mucho en los últimos veranos, ¿eh? Los glaciares en España ocupan el 10% de lo que ocupaban a principios del siglo XX. Ha disminuido los, el, los caudales medios de los ríos, especialmente en primavera y en verano. Y se ha producido un alargamiento de los veranos, a una ratio de nueve días por década. Bueno, pues esta situación supone reacciones en cadena. Se modifica la biodiversidad, la distribución y el número de las especies animales y vegetales. Se ven afectados los sistemas agrarios, reduciéndose la producción. Y si disminuye la producción, pues haya escasez y aumentan los precios. Bueno, lo que vemos todos los días casi últimamente. Tal cual. Lo cierto es que el número total de especies de la Tierra es un dato que no conocemos con exactitud. Pero lo que sí sabemos por los biólogos y por los ecólogos es que cuanto mayor es la biodiversidad de, de un ecosistema, mayor también es la resistencia frente al cambio. Y también es mayor su productividad, ya que el número de productos que se obtiene de ella pues es mayor. Sí, eso lo saben bien las empresas farmacéuticas, que gastan un, in, un dineral anual en descubrir nuevas especies que contengan la molécula adecuada para el principio activo del medicamento que estén estudiando en ese momento. Bueno, ¿sabíais, por ejemplo, que uno de los pocos medicamentos antivirales que existen para la gripe se obtienen de extractos vegetales, como el anís estrellado o el ginkgo? Sí, incluso para los antivirales del tan conocido coronavirus, estuvo buscando entre las anémonas, esas que no sabemos cómo van a sobrevivir a la acidificación de los océanos. Bueno, la biodiversidad también es eh, importante porque mantiene el equilibrio biológico de nuestros ecosistemas y una pérdida de biodiversidad hace muchos más vulnerables a los ecosistemas frente a posibles sequías, plagas, enfermedades, desastres naturales y queramos o no, pues nosotros formamos parte de ese ecosistema. Es decir, nosotros los seres humanos somos más vulnerables. Las zoonosis, por ejemplo, que son estas enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos, son mucho más frecuentes 
cuanto más pobre es el ecosistema. Esto es fácil de entender. Cuando un patógeno puede pasar a muchas especies porque el ecosistema es biodiverso, ocurre un efecto de dilución de la enfermedad. E incluso puede llegar a animales que no lo padezcan ni lo transmitan y así se pare la enfermedad. Además, en un ecosistema que también es muy biodiverso, los depredadores naturales pues, también disminuyen la población que está enferma. Vamos, que desde un punto de vista totalmente atropocéntrico y egoísta nos deberíamos de preguntar si el ser humano que conoce un porcentaje ínfimo de la biodiversidad presente en el planeta puede permitirse el lujo de perderla antes siquiera de conocerla. Vamos a ir para atrás un poquito que... Venga, voy, voy a ser bueno, voy a ser bueno, ¿eh? Voy a, dejar, voy a dejarlo cuatro segunditos, ¿eh? Para que lo veáis. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. <risa> vale, también es muy importante pensar que la urgencia en reducir las emisiones viene de algo de, de lo que nos llevan alertando los científicos de hace muchísimos años y es la propia inercia del sistema climático. Es decir, el sistema climático es como un coche que va a muchísima velocidad. Aunque pisemos el freno, el coche no para en ese mismo instante, sino que la propia inercia de la velocidad le lleva a desplazarse unos metros. Bueno, pues con el clima parece, eh, ocurre algo similar. Lo vimos durante el confinamiento. En junio de, sí, junio mayo de 2020, cuando estábamos en principio todos en nuestras casas, casi sin movernos, se volvió a registrar un máximo de concentración de CO2 en la atmósfera. Y uno puede preguntar, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues porque la atmósfera es como una gran bolsa en la que se va acumulando todo el, lo que echamos en ella, porque tiene más facilidad de, de acumular que de, que de liberar. Vamos a verlo con otro ejemplo. Pasa como con, con una bañera. Si queremos irla vaciando y tenemos un grifo y un desagüe, lo que salga por el grifo tiene que ser menos que lo que salga por el desagüe. Si no, se seguiría llenando. Pues es lo que está pasando con el CO2 en la atmósfera. Emitimos más de lo que el sistema es capaz de capturar, con lo que se sigue acumulando en la atmósfera, se sigue llenando esta bañera y sigue aumentando la temperatura del planeta cada vez más. Vamos aquí, dos conceptos importantes en relación con el cambio climático. Está la mitigación y la adaptación. La mitigación. Imaginaos que tenemos que saltar de un edificio que tiene un problema. No tiene puerta, solo tiene ventanas. Nos vamos a dar un castañazo seguro, pero será mayor o menor en función de dónde conseguíamos saltar. Entonces, mitigar en este caso sería bajar escaleras, todo lo que podamos, para saltar desde la menor altura posible. Eso, la mitigación y la adaptación. Sí, en, en la mitigación en, en términos de cambio climático sería reducir. No pisos, sino emisiones de, de gases de efecto invernadero. Y la adaptación, lo que nos dicen, a ver que ya has subido unos peldaños que no has bajado. Por lo tanto, adáptate al golpe. Cómprate o un paracaídas o una colchoneta para que cuando te caigas o cuando te tengas que tirar, como vas a tener que saltar, mira a ver si no te haces daño. Bien, consecuencias del, del cambio climático. Bueno, los efectos del cambio climático hemos visto ya que son, que son numerosos y que afectan a la biodiversidad. También el ser humano, un aspecto muy importante, es que mmm, se ve afectada nuestra salud, como por ejemplo con el incremento de olas de calor que hemos aquí experimentado en España en los últimos veranos en gran medida. Ya lo hemos sufrido. Y también aumentan los incendios, eh, produciéndose más pérdida de biodiversidad, por un lado, y también más contaminación por partículas en suspensión. Y estos efectos de los que hemos hablado son solo los directos, pero también tenemos consecuencias indirectas que están detrás de estos efectos. Parece lógico pensar que si tenemos sequía, tenemos falta de agua, tenemos falta de alimentos y hay eventos climáticos extremos, pues se producirán migraciones masivas a gran escala, como vemos en la imagen, se producirán grandes crisis económicas, se incrementarán las desigualdades en las sociedades y se facilitará también la aparición de conflictos armados. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los escenarios futuros hablando de cambio climático? Pues la conclusión nos la vais a decir vosotros y vosotras ahora mismo. Y aquí nos llega la prueba del emoji del sombrero. ¿Dónde tenéis sombreros? ¿Qué puede ser la respuesta? Yo aquí. ¿Y yo aquí? Les damos sombreros en el juego. Aquí, como no tenemos sombreros, hemos adaptado la prueba para que tengáis algún sombrerito por ahí y a ver qué hacéis con él en los próximos minutos. Tenéis que, com tenéis que compartir información en esto también, ¿eh? Ahí, muy bien, Silvia. Esto, ¿eh? no, sí. estoy, no me estoy chivando de nada, no sé si se ve porque creo que pongo el dedo delante. A ver. Ahí se ve. 
Bueno, pues ya sabéis la conclusión, ¿no? Pero la conclusión solo es una parte del, de la prueba. ¿Alguien puede poner por el chat el mensaje que sale de, después de descifrar los colores y las cajitas aquí? Rojo F. Es malo. Bueno, Irina ya parece que ha detectado el mensaje. Cada hoja que tenéis tiene un sombrero de un color. Y dentro de ese sombrero hay una letra, ¿no? Pues es lo que estés compartiendo por el chat. Sí, yo estoy más con Patricia Arroyo, ¿eh? Sí, sí, ahí el, el, equipo, el equipo rojo está poniendo las cosas en su sitio ahora, yo creo. Bien, el mensaje, parece que ya tenemos el mensaje, pero claro, el mensaje es solo en la primera parte. El negro no sé por qué no lo pone nadie, lo, me lo voy a chivar yo. A, negro, A. No sé. Ah, menos mal, Cristina, gracias. <risa> Lo quito yo porque quería... Ahí estamos. Cada, cada sombrero tiene escondido en, la, en el juego real una letra y en, vuestros, en vuestras fichas cada sombrero tiene un color y ese color es una letra. O sea, perdón, sí. Y, y dentro del sombrero hay una letra. Entonces, juntando las letras es malo, pero es verdad que eso es solo una parte de, de la prueba. Es la primera parte, acordaos que estamos buscando aquí la letra del candado que se corresponde con el emoji del sombrero. Entonces hay que encontrar una letra. Bueno, Miguel ya está... ¿Te explicas, Miguel, cómo lo has hecho? Diana también, mira. ¿Qué? Que Diana también ah, Diana lo ha sacado. También. Bueno, P Pilar dice que tiene el sombrero rojo y es una A. Pues increíble. Es imposible, Pilar. A no ser que tu impresora imprima más los colores. Elena, no te preocupes, Elena, que es más sencillo de lo que parece. Igual ahora estáis un poco ahí agobiados por la presión del momento, pero la resolución es muy sencilla y lo vamos a explicar ahora cuando terminemos, ¿vale? No os preocupéis. Es que si decimos... A ver, ya damos muchas pistas. Si decimos ya la explicación, no competís. Claro. Miguel dice que es complicado. Ah, es que el reto también era ese, ¿eh? Ey. Ah, que me estás mirando pilar la cinta del sombrero. No, es el sombrero, el sombrero. Eso es. Coordinación a Chingudi. Ahí, bien. ¿Eh? Diana lo intenta, a ver. Ah, vale, 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 vale. A ver. Los colores dan el orden, para cada color tenemos una letra. En la tabla de debajo asociamos cada letra a una posición y entonces tenemos que volver a la primera tabla y coger la posición que nos indica. Perfecto. Muy bien explicado, ¿no? <risa> ah, vale, Eva. Pues nada, nada. No, pues, no pasa nada Así ya sabemos que te llamas Eva Y hay otra Eva por ahí Explosión de cabeza Carmen, primer, primera caída en combate Ah, mucho, Muchas gracias Patricia Arroyo Muchas gracias Ahí se ve claramente Muy bien Joda gusto con este grupo, ¿eh? Sí, a ver <risa> Bueno. No, va, va. Este es complicado, dice Ricardo. No tanto, hombre. De todas más, no todas las pruebas pueden ser como la del, del braille. Sí, Ahí sí. tiene que haber un poco de, de equilibrio. Pero bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. 
Bueno, pues ¿cuál es la conclusión entonces de, de los escenarios futuros hablando de cambio climático? Pues que es malo. Y ya tenemos cuatro ideas, añadimos una más. Es real, el cambio climático, somos nosotros los responsables, hay consenso científico y cuarta idea, es malo. Los impactos son serios y afectan a las personas. Bueno, ya tenemos un montón de información, ¿no? Pero ¿sabríamos decir, o sabéis vosotros, mejor dicho, cuánto ha aumentado la temperatura media del planeta desde la época preindustrial hasta ahora y cuáles son los límites aceptables? Vamos a ver, tenemos cuatro opciones. Volvemos a recuperar el menti, ¿eh? Que no lo olvidéis por ahí, así que podéis ir rescatándolo. Ahora, ahora vamos a ir para votar otra vez. Menos de medio grado, entre medio grado y un grado, entre uno y dos grados o más de dos grados. El código lo canto ahora. A ver, 593-51562. Ya quedan solo dos preguntitas. Esta y otra más, ¿eh? Damos unos segunditos para que recuperéis un poco el, el juego. Lo repito, 593-51562. Te ha echado, vaya hombre. Ah, sí, ahí lo ha puesto, ahí lo ha puesto Patricia en el, en el chat. Vale, yo creo que estamos ya casi todos, ¿no? Vamos a darle caña. Vamos allá. Menos de 0,5, de 0,5 a 1, de 1 a 2 o más de 2. Ya, aquí nos falta el sonido. Sí. Es que cuando dejamos tiempo para votar, también aparece un sonidito ahí que es bastante espectacular. Muy bien. Pues entre, entre uno y dos grados, efectivamente. Pero ¿cuánto ha aumentado exactamente? Pues bueno, desde la época preindustrial, la temperatura del planeta ha aumentado entre 1,1 y 1,2 grados. Si se superan los 1,5 grados, pues habrá problemas importantes. Ya hay un montón de informes, según el informe especial del IPCC, que trataba precisamente este tema. Pero por encima de los 2 grados, pues nos acercaremos a un punto de no retorno. Bueno, pues después de todo esto, nos podemos preguntar, ¿hay esperanza? Bueno, pues evidentemente hay esperanza mientras seamos conscientes del papel tan protagonista que, protagonista que tenemos en esto del cambio climático. Mientras hagamos caso a eso que nos dicen los científicos y lo que nos demanda una parte cada vez mayor de, de la población, pues yo creo que sí que hay esperanza. Pues por todo lo interior eh, es importante la descarbonización de la economía y llevar pautas de producción y consumo lo más sostenibles posibles. Es necesario tomar acciones, tanto colectivas como individuales, porque se habla de ser neutros en emisiones de carbono, que se compense lo que emitimos con lo que capturamos. Bueno, y a escala colectiva tenemos varios instrumentos. ¿no? Desde la parte más institucional contamos con iniciativas a escala internacional, nacional, regional, local. Pues eso, se establecen acuerdos, estrategias, planes, legislación, o sea, sí, legislaciones que intentan marcar las reglas del juego de una forma más o menos acertada. Sin embargo, hasta el momento, pues estos documentos no están siendo capaces de dar una respuesta eficaz a la magnitud del problema. Y en la práctica totalidad de los casos, se trata de medidas no tan ambiciosas y tan rápidas como nos gustaría para dar respuesta a las necesidades que el ámbito científico recomienda en base a los estudios que se han realizado. Y puede parecernos como ciudadanos que estamos muy lejos de influir en ellos y por eso muchas veces ni siquiera nos los leemos, pero esto realmente es un error. Si no conocemos su contenido no podemos ni, ni remar a favor de aquellas medidas que realmente eh, tienen una acción directa en, la, en frenar el cambio climático ni tampoco proponer me otras medidas para que se incluyan. A escala colectiva también se puede formar parte de movimientos activistas que demanden a las autoridades pues, medidas ambiciosas y eficaces frente al cambio climático. Así existen movimientos juveniles pues, como puede ser Fridays for Future o asociaciones ecologistas varias, locales, regionales, nacionales, internacionales. Así que os invitamos a que invirtáis un poquito de tiempo en investigar y si os alineéis con alguna de ellas, pues podéis colaborar con ellas también. Vamos a ver, hemos hablado aquí de, de que realmente... La parte colectiva es muy importante, grandes transformaciones, eh, gobiernos, administraciones, gra eh, en grandes empresas son las principales responsables. Pero en el ámbito individual, pues también podemos contribuir a que el cambio climático pues sea no, no suponga tanto problema. Entonces, ¿cuál creéis que es la decisión individual que más reduce el impacto de las emisiones en el cambio climático? De lo que podemos hacer individualmente cada uno de nosotros. Cinco opciones. Usar bombillas de bajo consumo. Vivir sin coche, 
reciclar, tener una dieta basada en verduras o reducir los desplazamientos en avión. Vamos a ver cuál de estas cinco opciones creéis que es más eficaz en la lucha frente al cambio climático. Vamos a ver... Tic-tac, 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 tic-tac. Bueno, muy bien. Muy bien este grupo, este grupo pilota. Eh, luego lo comentaremos si queréis, ¿no? Pero, ¿qué creéis, ¿qué creéis que es la respuesta más habitual en grupos de chavales? En... En esta, en esta pregunta, ¿cuál creéis que es la, la más... Por lo por el chat, ¿cuál creéis que es la que suelen responder? Reciclar. Efectivamente, reciclar. Reciclar y además muchas veces con una abrumadora mayoría, en plan del 90% pone reciclar. Y cuando les explicamos que no, los pobres muchos se quedan pillados y dicen, pero, eh, pero ¿cómo va a ser? Y si nos están bombardeando todo el día con campañas en el periódico, en la televisión, en la radio, solo se habla de reciclar. Digo, es que haría falta otra charla solo para hablar de, <ríe> de, lo que implica, de lo que implica reciclar. Pero bueno, luego si queréis comentamos más en detalle estas cosas, que también dan, dan para una metacharla. Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis el, el resultado, el resultado de la... Del, del, de esta, del resultado Estudio. esto es, vivir sin coche vivir sin coche es lo, lo más eficaz reducir los vuelos transoceánicos comprar energía verde, usar coche eléctrico compartido, dieta basada en plantas cambiar el coche convencional, lavar en agua fría y, oh sorpresa, al final de la lista, reciclar lavar la ropa a mano o usar bombillas de bajo consumo. Y aquí una cosa, el hecho de que reciclar o usar bombillas de bajo consumo por ejemplo, estén al final de la lista, no significa que no haya que hacerlo. Que es una tendencia, ah, o sea, yo encima reciclo y no vale para nada. Sí, vale. Lo que es cierto que tenemos que saber que hay cosas que son mucho más eficaces. <risa> entonces, porque claro, es, es una tendencia muy natural. De hecho, los chavales, ah, pues, pues entonces yo voy a pasar de reciclar en casa o voy a pasar... No, 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 no hay que hacerlo. Lo que pasa es que es verdad que hay cosas muchísimo más eficaces a la hora de combatir el cambio climático desde el punto de vista individual. Bueno, pues más allá de pautas y hábitos cotidianos en términos de movilidad o de consumo de energía, nuestro, hay que tener en cuenta que nuestro poder como consumidores, a pesar de lo que decían en el chat que es cierto, pero es verdad que también tenemos mucho poder como consumidores, es mayor de lo que nos quieren hacer creer y nuestras decisiones individuales yo creo que sí cambian el futuro. Luego lo comentamos, Cristina, que comentarios que pueden poner, luego lo comentamos. Ya se sabe que el producto más sostenible es aquel que no se consume y no es cuestión de no consumir nada de nada pero sí de evitar caer en el consumismo y pasarnos a eso del consumo responsable. Es decir, elegir los productos y los servicios en base no solo a su calidad y a su precio, que también, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, sino también introducir otros criterios como puede ser el impacto ambiental, el impacto social, evitar el envasado o al, o al menos el sobreenvasado, eh, consumir productos de cercanía, productos generados mediante un sistema justo social y ambientalmente. Bueno, y como una imagen vale más que mil palabras, vamos a hablar de consumo utilizando imágenes de los consumos que normalmente hacemos todos. Bueno, esta imagen influye como, digo, esta eh, imagen muestra cómo influye el lugar de procedencia de nuestros alimentos y en, en las emisiones, tanto en las emisiones de gases de efecto invernadero como en el, la producción de residuos, ¿vale? Es evidente que si tenemos la suerte de tener un huerto en casa y consumimos todo lo que viene del huerto, pues las emisiones van a ser muy bajas en producción, sobre todo ecológica, y el, el, el volumen de residuos generado va a ser tirando a cero. Sin embargo, cuanto más nos alejamos en nuestra, al hacer nuestra compra de nuestro lugar de, de, del domicilio, pues aún más aumentamos los kilómetros de ese alimento más aumentamos el embalaje, por lo tanto los residuos de ese embalaje, porque para cada medio de distribución o de transporte exige un embalaje distinto. Y ya no os quiero contar nada si encima eh, traemos productos que no son de temporada o que son, no los tenemos localmente porque no se dan en nuestras zonas de procedencia y los tenemos que traer de la otra parte del mundo y encima envasados eh, de forma individual. 
Muy bien, pues conclusión de este apartado, cuanto más local, cuanto más de temporada y cuanto menos procesado sea un producto, pues mejor que mejor. Bueno, otra cosa que hacemos todos, aparte de comer, es vestirnos. Y no sé si sabréis que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta justo después de la petrolífera. Y todo para que tal vez se nos queden algunas prendas en el armario casi sin estrenar, como les pasa, bueno, este ejemplo de un estudio de las mujeres inglesas tienen de promedio 22 prendas de, en el armario que nunca usan. Pero vamos, estudios de estos hay un montón. Sí. Y nos puede parecer que total, que van a hacer de malo ese par de pantalones vaqueros que nos compramos una vez porque nos parecían chulos, colgados ahí en la tienda y luego se nos quedaron al fondo del armario y ni siquiera nos los probamos. ¿Qué daño hacen un par de pantalones vaqueros sin usar? Bueno, pues un par de pantalones vaqueros consume el agua que consumimos nosotros, cada uno de nosotros, durante 10 años. Y si pensamos que va a haber un escenario futuro en el que el agua no va a ser un bien abundante, pues igual nos lo tenemos que repensar. Bueno, por no hablar tampoco de la cantidad de residuos que se generan o del impacto que tiene la ropa en la huella de carbono o incluso las condiciones laborales de las personas que, que elaboran la ropa en muchas partes del mundo. Y todo encima, pues para muchas veces quedarse muertas de risa en el armario. Pues conclusión, compremos menos, compremos mejor. Bueno, que nadie se piense que, el, que esta nube o el manejo de dispositivos electrónicos conectados a Internet no tiene nada que ver con el cambio climático. Por supuesto que lo tiene, porque para que estos dispositivos funcionen y estén conectados a Internet, tiene que haber unos servidores que consumen un montón de energía. Bueno, esto hace que, según algunos estudios, si Internet fuera un país, sería el sexto con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, unos pequeños consejos para intentar reducir nuestra huella de carbono digital. Lo primero, no comprar dispositivos nuevos cada poco tiempo por moda. Vamos a intentar agotar su vida útil. Reutilizar y reducir el, reutilizar, reducir y reciclar los dispositivos móviles. Evitar comprar dispositivos que no vamos a utilizar con frecuencia y otras opciones. Sí, y utilizar Internet y las redes sociales con moderación. Bueno, en definitiva, por completar un poco las cinco ideas y estas diez palabras... Se puede decir que hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Y con esto completamos esta serie. ¿Es real el cambio climático? ¿Somos nosotros? ¿Hay consenso científico? ¿Es malo? ¿Y hay esperanza? Y hemos llegado ya al final del juego, con lo cual ahora ya tenemos la caja, pero para saber... No pongáis por el resultado todavía por ahí, porque vamos a hacer un poco lo más real como si, fuera, como si estuviéramos jugando. Vamos a ver quién es el que más puntos ha tenido... Vamos a ver quién ha ganado. Uh, 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 uh. Bueno, ve, Vicky. Vicky eres la campeona. Así que voy, voy a buscarte por aquí. Y te voy a dar la voz. Y, y incluso te voy a poner... A ver si te encuentro por aquí. A ver si te encuentro por aquí. Si levantas la mano, Vicky, en el, en el, en el chat. Ahí, vale. Así te tengo localizada. Así te doy, te doy acceso a... Eh, te permito el micrófono, te permito la cámara, si quieres. No sé qué le has dado, creo que no le da la, la cámara, ¿eh? ¿Cómo que no le da la cámara? Sí, sí, ah, le he dado, sí. le he dado. Sí, sí. Perdón. Lo que pasa es que no te veo. No te vemos. A ver, ¿puedo, ¿prueba a hablar, Vicky? A ver si te vemos. Ah, vale, sin problema. Si no quieres la cámara, no hay problema. ¿Y la voz? la cámara. Espera, no, que se la quito. Pues si, si, ella, si no da a aceptar, no... Ah. ¿Qué cosas? ¿Y puedes hablar, Vicky? ¿O prefieres decirlo por el chat? Vamos, el privilegio que tienes, Vicky, es eh, ser la primera en intentar abrir la caja. Ah, pues habla, habla. Activa el micro y dale caña. Te ha, te ha dado ya permiso para que puedas hablar, ¿eh? Ah, vale, ahora, ahora. ¿Hola? Ah, ahí estamos. Hola, Vicky. Hola, bueno, hola. Pues, eh, te vamos a dar un, un par de minutitos por ah. si te quieres animar a dar las combinaciones de, de letras y números. ¿Vale? Pues mira, tiempo mira, la, la verdad es que estoy sorprendida porque eh, de la hoja, en, la, en las primeras pruebas que aparecen de lo de el porcentaje, el, el porcentaje de científicos sí. eh, que tal y no sé qué, a mí me falta la 7, entonces no sé cómo he podido ganar. Si no sé, que te falta, no que te falta no, la 7. Has ganado, no has ganado. No, 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 has no has ganado la oportunidad de ganar. Has ganado <risa> la oportunidad de ganar. Pero que sin tener todas, todas las respuestas, porque me falta esa. Que haya ganado yo la oportunidad. Claro. Ah, ah pues oye, pues... Vale, pues será que ha sido súper rápida. Ya pues... te entiendo, ya te entiendo. Ah, vale, que no, vale, bien, bien. Bien. Vale. Bueno, de todas formas, de todas formas, eh, sí, has, has acertado todas menos una, ¿no? Sí, claro. 
Tú tienes 6.900 sí. puntos, creo, o algo así. Claro, has fallado una. El máximo era... Ay, pues. 1.690. Pues no sé. Bueno. bueno. Bueno, da igual. El hecho es que tienes estos puntos. Lo dice Menti, ¿no? Yo no voy a discutir con la tecnología, no me veo capaz. Uy, esas cosas hay mal normalmente, además. Eh, pues vamos a ver, eh, voy a intentar, pero a ver, que me haga yo más que digo a tu jaleo, porque no lo tengo impreso, porque no vivo en una zona rural y no tengo acceso a, a impresora así de forma fácil. Entonces lo tengo todo garrapateado en un cuaderno, ¿sabes? Ya. Eh, si alguien me quiere ayudar por el chat, también se acepta. Bueno, en segundo lugar está Elba, que Elba, si quieres, pues también te damos acceso con el micro, venga, que estamos de rebajas. ¿Dónde está Elba? Por aquí. Elba Gamonal, vamos a darle permitir micrófono y te doy también acceso a la cámara por si quieres compartirla, si no, pues nada, como veas. ¿Estás por ahí, Elba? Buenas, sí, sí, aquí estoy. Hola, Elba, ¿qué tal? Si quieres echar una mano a Vicky... Y intentar poner el, el candado de letras o de números. Si están diciéndolo por... Eh, letras Itsus, ¿no? A ver, letras Itsus, vamos a probarlo. Itsus. Y además aquí, como tenemos, a, como somos casi todos, bueno, todos los que estamos aquí jugando ahí somos claro. políglotas. Claro. Itsus, si lo leemos en otro idioma, por ejemplo, en inglés. ¿Qué significa Itsus? Somos nosotros. Itsus. Itsus. Vale, Somos nosotros. Puesto... Eh, sí, abre, sí. A ver, hemos abierto el primer oh. canto. <ríe> y ahora nos queda el segundo. Que este el se segundo? Hay que sumar todo. Eh, ah, hola, Frankie. Eh, 2000. A ver, 2000, eh, hay dos opciones: 2699 o 2735. Si se suma todo. Eh, y lo, si no, no tengo ni idea. Ah, mira, idea ahí 2740. Ay, ay. Bueno, lo puedo intentar poner porque igual se creen que soy como Menti. Espero a ver. También se me he podido despistar. A ver, 2699 habías dicho primera opción, ¿no? Sí, eso va eh, estando los 18 grados, ¿no? Sí, el efecto invernadero. Sí. 2.700, ¿qué habías dicho? 2.735. 35, yo creo que Sergio lo ha puesto antes. No es por nada, ¿eh? pero... <risa> nada, tampoco. Para los que ponían por ahí 40... Uy, qué lo bueno, Vamos a ver quién es el primero que lo ha puesto en el, en el chat. Alguien pone 2.699, pero no sé si estará bien. 2.699 ya lo he puesto yo, que es la ah. primera cifra que me ha dicho Elba, y nada, no ha, no ha habido suerte. Ah, 2.700, a ver. Vamos a ver quién ha sido el primero que lo ha puesto en el chat. Eh... Silvia González, ¿quieres hablar? ¿Dónde está Silvia? Lo habéis tenido por aquí. Silvia González. Manifiéstate. A ver, voy a intentar localizarte. Voy a intentar localizarte para darte acceso. Silvia González, te permito el micro y te permito la cámara, Silvia. Si quieres hablar. ¿Estás? Pues dale, dale caña. Estoy, estoy. estoy. No sé si me vale. escucháis. Perfectamente, alto y claro, Silvia. ¿Qué Yo no fui la que di. Yo no fui la que di la resolución. Alguien lo dijo por ahí que no supe cómo calcularla. Dijeron 2.749. Sí, pues, pues se mira yo en el chat y no he visto quién lo ha dicho antes, la verdad. Igual es eh, que no... no sé si fue Sergio, pero no estoy segura. Mira, mira, a ver. Porque la ha puesto antes de terminar el, ah, de, el juego. Ah, sí, exacto. Ah, sí. Claro, por eso no lo encontraba. Bueno, Sergio, te has ganado el derecho a hablar también. Bueno, bueno Silvia, muchas gracias. Bueno, ya, ¿eh? ya, se, se retiene. Sí, vale. ahí va. A ver, voy a buscar a Sergio, voy a buscar a Sergio, que le quiero escuchar yo a Sergio también, hombre. Y le quiero ver si es posible también. A ver dónde está Sergio. A ver si te veo. Sergio, te doy acceso al micro. Te doy acceso a la cámara. ¿Estás por ahí, Sergio? Manifiéstate. No está Sergio. Sergio está... Sí, ahora confirmamos, Cristóbal. No te preocupes que repasamos un poco todo ahora. Sí, sí estoy. Ah, pero no tienes micro. ¿No puedes hablar? Yo creo que te da acceso ya, ¿no? Para que puedas hablar, ¿no? ¿O no? 
Ah, parece que no tiene micro, porque está aquí. Ah, como... vale, vale. Ah, sí, vale. que sí, pues ahora. Ah, sí, ahora, ahora, ahora. Te escuchamos. Sí, sí, sí. Y te vemos. Es que no, sa no sabía, es que, bueno, perdona. <risa> no sabía que lo tenía deshabilitado de ahí. Eh, no, ah. que digo que yo creo que yo no he sido. O sea, si lo he puesto yo no me da cuenta. Ah, vale, o sea, vale. Es que, mí, es que a mí me da otra cosa. <risa> pues que Sergio la ha puesto. Si la ha puesto... ¿Será otro Sergio? Yo tengo esto. Y a mí me da 3.649. Ostras, no, no, no. Ah, fui yo. Espera, espera que alguien lo pone aquí. Fui yo. A ver, ¿Quién ha puesto fui yo? ¿Quién ha puesto fui yo? María. María. María Ángel. Ángel Pérez. Oh, perdón, María Ángel. Se me fue la pinza. Pues tú, tú. Eh, María Ángel. Pues vamos a dar acceso a María Ángel. Bueno, Sergio, que encantado de verte. ¿eh? <risa> <risa> en cualquier caso, oye, que has jugado muy bien todas las partidas. <risa> vamos a ver si veo a, a María Ángel por aquí. A ver, eh, eh. vamos a dar acceso. Aquí está, María Ángel. Ya tienes, ya tienes el micro y ya tienes la cámara, por si quieres también. Ay, por Dios, qué estrés. ¿Estás por ahí? María Ángel Pérez. Sí está, pues, pero no te oímos. Lo debes de tener deshabilitado igual en tu... Manifiéstate. Que yo creo que tienes acceso ya al micro, ¿eh? Que te he dejado ahí... Hola. 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 Ah, hola. ¿Habías sido tú entonces? Sí, sí, creo que fui yo. Vale, vale. Pues enhorabuena. Enhorabuena. <risa> enhorabuena. Ovación de gala. Ovación de gala. Vale. <risa> Oye, pues, eh, oye, habéis jugado muy bien todos. Se ha habido un grupillo de gente ahí muy animados, participando mucho por el chat. No es lo mismo esto, o sea, no. la verdad es que esto es un sucedáneo que es resultón también, si queréis, pero no tiene nada que ver jugar de esta forma, jugar en presencial. ¿eh? Eh, entonces, bueno, los números, mira, os decimos. Bueno, que eh, voy a. Calla un poco. Ah, es verdad que no hemos acabado el juego, claro. Eh. Hemos abierto la caja, pero ¿qué hay dentro de la caja? Es que claro, ya me vale. Bueno, dentro de la caja lo que tenemos es <risa> encuentran un tapón de una botella cantimplora promocional, por supuesto, nuestra. Sí. <risa> que se pueden llevar a su casa, si juegan dos, pues damos dos. Exactamente. Cuando juegan por parejas, porque hay más de 50 y damos eh, un mando por cada dos, pues ponemos dos tapones y se llevan dos. Sin más. Y bueno, jugamos con el tema de lo de It's Us, que jugamos con ello también, pues somos nosotros, es un guiño también para meter también las letras del canal, lo que decía Bego ayer de que hay veces que no te coinciden las letras con lo que quieres poner. Bueno, yo no recuerdo si en este candado estaba o tuvimos que modificar algo, no, no recuerdo. Este candado, estos candados eh, se pueden desmontar, no son fáciles de desmontar, es pero verdad. se pueden desmontar. Entonces, si tienes varios, puedes jugar con las ruedas estas, con las candelas, quitas y pones. Bueno, pues eso, eso es lo que son las... Ahora, si queréis, repasamos un poco todo, si queréis. Más 99. No, más, más. Ah, parece menos, ¿no? Sí. Vamos a quitaros el, os, os quitamos, el micro. Os silenciamos a todos, ¿vale? Para que no se mezcle mucho. Y si alguien quiere hablar, que lo ponga por el chat y rápidamente, luego si queréis hacer alguna pregunta, en vez de por el chat hablando, no hay ningún problema en que, en que lo pongáis, ¿vale? Bien. Vamos a repasar los, los números. Porcentaje de científicos del mundo, 97. Acordaos que eso lo vimos en el... Eh, vamos a poner la... Vamos a poner... Vamos a poner desde el principio... Aquí lo tenéis. 97. Año en que se crea el IPCC, 1988. Tanto por ciento de los gases de efecto invernadero... No, perdón. De los tres primeros gases más abundantes de la atmósfera, 99, porque es sin, sin coma, 99. Temperatura de la Tierra sin gases de efecto invernadero, menos 18. Eso lo vimos aquí. El poder de calentamiento global del metano, eso también lo vimos aquí, que estaba aquí, 25. Concentración media de CO2 en partes por millón en la atmósfera en 2021, que era 419. Efectos del cambio climático a escala global, esto se refiere al mapita que vimos antes, el trazado que seguimos, que se marcaba el número 69, con lo cual es 69. El... Sí, lo del, lo del mapita, vamos. Que... Lo del mapa. 
Eh, número de días por década que se alargan los veranos en España a consecuencia del cambio climático. Eso es 9, que lo vimos aquí. Eh, porcentaje de ocupación de los glaciares en España con respecto a principios del siglo XX, que es 10. Aumento de la temperatura global en el planeta desde el periodo preindustrial a la actualidad, sin decimales, como, como era 1,1, 1,2, pues es 1. La respuesta es 1. Aquí pusimos sin decimales, pues es 1. Y el, lo del final era el, el triángulo por el rectángulo, dos símbolos, que era 5 por 5 palabras, no, perdón, 5 ideas por 10, son 10 palabras, total 50. ¿Y qué es lo que hay que hacer con todo? Sumar todo. Si os fijáis en la hojita, en la parte derecha hay como unos, unas líneas así como muy alargadas. Si entornamos... A ver, ¿de dónde hay una hoja por aquí? Bueno, esto. Esto mismo, vale. Si, en, si nos ponemos y lo vemos así, en horizontal, pues lo vemos en grande y vemos que pone sumar todo. Entonces, al sumar todos estos números que hemos dicho ahora, pues nos da el número 2749. Así que, así que perfecto. Con el chat. Eh, sí, voy a poner el chat. ¿De dónde sale el 5 y el 10? Vale, eh, en la hojita, voy a abrir la hojita, espérate un poquitín, que la tengo por aquí, hojas del juego virtual, esta por ejemplo, ¿me vale? Vale, aquí lo de sumar todo, si, lo, si entornáis la hoja como he mostrado yo en cámara ahora, aquí pone sumar todo, y aquí pone triángulo por cuadrado, ¿no? El cambio climático en, X, en triángulo ideas, que es 5 ideas, y 10 palabras que es lo que he dicho al final de la, de la sesión. Cuando he puesto esas cinco ideas y diez palabras, pues entonces cinco ideas, diez palabras. Cinco por diez, cincuenta. Y ponemos el número cincuenta y sumamos todo lo que hay aquí. Y por eso sale 2749. Y aquí en el candado este pone It's Us. It's Sus. Que son las letras que hemos ido obteniendo en cada una de las pruebas que hemos hecho. A ver, la pasión de Mozart dice que sigue sin entenderlo. Exactamente qué es lo que no entiendes de los números. Aquí para cada... Para cada frase que, eh, que aparece aquí en esta tablita que estoy mostrando en pantalla ahora, había que buscar un número que aparecía reflejado en, en el juego que hemos, visto, que hemos visto por aquí. Entonces. En el discurso él dice cinco ideas en diez palabras. Eso es. Pu puede ser que no lo haya dicho hoy. <ríe> no sé si lo habré dicho o no, pero bueno, en cualquier caso... Es, yo, yo creo que sí lo he dicho y después, sí. yo, yo, yo creo que sí Hombre, puede que se me haya pasado a decirlo pero en cualquier caso es como muy obvio no porque se hacen en esas, ya veréis sí, sí que lo dijiste dice María Ángel aquí aparecen las cinco ideas y las diez palabras eso es vale, vamos a repasar lo de, lo de suma todo lo pone en el lateral S. Aquí. Est estas letras alargadas. Aquí pone suma todo, pero para leerlo bien tienes que ponerte, digamos, como la hoja en horizontal sobre tus ojos. Más o menos así. Y así se lee perfectamente. Como no había monigote, no lo he podido relacionar. Ah, claro. Claro, había triángulo, un triángulo y un cuadrado. Claro. Mm. Bueno, puede ser. Para la prueba es más fácil, pero bueno, aquí aparece un triángulo, aparece un cuadrado. Es un poco relacionar. No, no, la diapositiva no salía. No, no, no. Pero bueno, es verdad que está en la misma página. ¿eh? Aquí aparece un triángulo, un cuadrado. Aquí, eh, bueno. ¿Qué relación? Eh, eh, la pasión de Mozart, ¿dónde está la relación? ¿Qué relación te refieres? Aquí son 5 ideas y 10 palabras. Y aquí 5 por 10, 50. Hay que poner un 50 aquí. Cuadrado y triángulo. Aquí pone el cambio climático en triángulo ideas y cuadrado palabras. Y en la diapositiva de aquí, yo en el discurso digo, bueno, aquí tenemos el cambio climático en 5 ideas y 10 palabras. 5 ideas. Es real, somos nosotros, consenso científico, es malo y hay esperanza. Son 5 ideas y 10 palabras. 5 por 10, 50. Albedo. Vale, vamos a ir repasando todas las letras. Vale, la primera es, eh, vamos a ver, la primera es la de oh, la de la que falta. Vamos a ver, vale, esto. La primera palabra, el cambio climático, es el nombre que se le da a una serie de 
modificaciones observadas en el clima producidas por un calentamiento. Estas palabras que faltan tienen en común la letra I, con lo cual la primera letra es la I. Esta es fácil, ¿no? Vale. Eh, segunda, segunda letra. El, el emoji que está enfadado. Vale, esto era lo de... Eh, eh, aquí. Teníamos que eliminar los iconos de los coches, los iconos de la fábrica y los iconos de las torretas de alta tensión. Entonces, si las tachamos, juntamos las X de una parte con las X de otra y nos saldría una T dibujada aquí. Por eso la segunda letra es la T. ¿Veis? Nos pide que eliminemos las tres principales fuentes de gas de efecto invernadero, que son la, las torres de alta tensión, el coche y el, el simbolito de la fábrica. Eso sería la, la segunda letra. La tercera letra, que se le, esta, es la, esta es facilita, que es el, el, es el emoji de... Ah, espera, que esta está, antes, esta está antes. Esta está antes. Esta está... Ay, no, no tanto. Aquí. El emoji, bueno, aparece aquí el emoji que se pasa frío y luego aquí en braille tenemos estos símbolos que se corresponden con la S. ¿Veis? Por eso la letra del emoji este es la S. Tercera la S. El del sombrero, vamos a ver. Esta puede ser la que cuesta un poquito más. Aparece un mensaje con el sombrero. Vale, cada sombrero tiene un color y tiene una letra. Aquí juntamos todo y pone es malo. E amarillo, S rojo, M verde, A negro, L blanco y O azul. Es malo. Vale, entonces tenemos es malo. Ponemos aquí es malo. Primer cuadro tengo amarillo, la E. Voy aquí a la tabla de abajo, pone un, dos, tres. La E es la tercera, con lo cual... Una, dos, tres. El amarillo selecciono la letra L. La segunda es la S. Rojo, voy a la S, me dice sexta. Entonces voy rojo, sexta. E, ya tengo L, E. Voy a la verde, que es la M. La M pone cuarta. Voy a la cuarta. Un, dos, tres, cuatro. Ya tengo L, E, T, LED. Voy al negro. La A. Segunda. La segunda es la R. Ya tengo L, E, T, R. Letr. Blanco. La L. La L pone segunda. Y es la A. Ya tengo letra. Y la última, que es la O, tengo cuarta. Un, dos, tres, cuatro. Letra U. Si juntamos todo, se lee letra U. ¿Veis? Con lo cual, la solución es la letra U. ¿Veis? Es un poco la, la historia. Ahí tengo aquí gente esperando. Va. Bien, eso con respecto a, a, a la del sombrero. Eh, vamos a ver más. A ver, Mira, Pilar, y tú tienes una parte, volviendo a, a la T, tú tienes una parte de, del juego. Tú imagínate que estás en una sala en la que hay personas que tienen una tablilla que es distinta a la tuya. Esa cuadrícula que tú tienes no tiene los, tiene los mismos iconos, pero no están en las mismas posiciones. Si compartís las posiciones que tacháis, ¿Vale? Tacharíais de forma completa entre, eh, entre tus eh, figuras tachadas o tus casillas, tus posiciones tachadas y las de una persona que tenga una, un cuadri, una cuadrícula distinta, eh, tacharíais la letra T al, al compartir la información. Vamos a ponerla, vamos a ponerla aquí. <ríe> sí, yo creo que han puesto por ahí alguna foto por el chat también ya, ¿eh? eh... Aquí. Mira. Tendríamos que tachar compartiendo información de la primera fila, todas, porque en la cuadrícula de la derecha está el coche en la primera posición, en la primera fila hablo. ¿eh? La, en, en la segunda cuadrícula tendríamos el, la, las fábricas, las industrias, el seguido va el coche, en la de la derecha tendríamos la torre de alta tensión y nuevamente una industria. Mira, o sea, si, cogemos la la, fila, sí, si cogemos la primera fila, eso es. Aquí, en una tengo el coche y la fábrica. Tengo estas dos. Estas dos. Y en la parte de esa tengo el coche, que coincide con esta de aquí, y tengo la torre y la, y la fábrica. Con lo cual, tengo toda la fila de arriba, realmente la puedo tachar. Y ya tengo la parte de arriba de la T. Y luego lo mismo en esta columna de aquí. 
si junto lo que te ha hecho aquí con lo que te ha hecho aquí, al final, ¡vum! me sale la fila superior y la columna del medio, con lo cual es una letra T. El código braille. Vamos a ver, el código, el, el código braille es una S. Mira, aquí tienes el simbolito este, luego tú en la hoja de juego tienes el código braille y sabes que lo que te aparece aquí, estos, estos circulitos, son los que te aparecen aquí, con lo cual sabes que es la S. Sí, tú tienes una sola cuadrícula, pero estás visionando lo que tendría en el juego real otra, la otra persona, otra persona de juego. En el juego cada persona tiene una tablilla distinta, una, una cuadrícula distinta, digamos. Hay dos modelos. Entonces, al compartir la información de esos dos modelos, saldría. Eso en el real. Como no podíais compartir, no era fácil compartir a través del chat, lo que hemos hecho ha sido cambiar las diapos y ponerlo proye proyectado en la pantalla. Claro, no te echas el avión porque tienes que utilizar... Eh, aquí no te echas el avión, pero como esta de aquí tienes la torre de alta tensión, sí lo puedes tachar. Al igual que el avión este que está aquí... No lo tachas, pero lo tachas porque en la otra tenemos el coche. Hay que juntar lo que tachas en uno con lo que tachas en otro en un mismo lugar. Eso es, hay que tachar cada uno lo suyo y luego superponer, Eso como es. bien dice Sergio. Eso es. Vale, entonces solo nos queda la del albedo ya, ¿no? Eh, creo que sí. La prueba del albedo. Vale. Bueno, ponemos en orden todos los, los albedos, los porcentajes de albedo que tenemos y nos dice que hay que ordenar de mayor a menor. Y aquí tenemos una flechita que nos indica que, claro, que hay que empezar desde aquí, de mayor... A menor. Y entonces, bueno, si seguimos el orden, ¿cuál es la que tiene más? Vale, empezamos con el río. Después, ¿cuál es? Nube densa. Pues tenemos azul y tenemos gris. Azul, gris. ¿La tercera cuál es? La nieve. Bueno, pues si seguimos todos los numeritos y todos los, los colores, nos lleva la letra S. Con lo cual, la secuencia correcta es la cuarta fila. Letra S. ¿Vale? Sí, Pilar, tenías que haber mirado la pantalla. Sin mirar la pantalla no se, no se podía hacer. Claro. Vale. Y esto con respecto a la resolución de las pruebas, que yo creo que están ya todas resueltas, tanto las letras como los números. Eso es. Eso Cada es. hoja tiene eh, hoja, el, una, una parte de la información. Uh -huh. Cada hoja, cada jugada, hay seis hojas diferentes. En este caso hay seis modelos distintos. Cada modelo tiene una parte de la información, una parte de los albedos. Es completar la leyenda de, de donde está el emoji con las gafas de sol. Una vez que obtenemos todos los datos de esa leyenda, lo que tenemos que ordenar son los números de mayor a menor. Pero no hay que olvidar que esos números están relacionados con un color, el 90 del río tiene un azul clarito, el 18 de Robledal tiene un azul oscuro, o sea, un verde oscuro, y así con todos los datos que obtenemos. Si, obtenemos los, si ordenamos los números de mayor a menor, también ordenamos los colores. Ese orden de colores es el que decía Alfonso, en las filas de la cuadrícula de su izquierda, las que van relacionadas con una letra. Bien, y luego lo del mapa, pues es simplemente unir los puntos. Eso lo ha, lo ha puesto... Sí, lo, en, en el chat han puesto una imagen, que básicamente consiste en, en lo que veis aquí. Es Aquí veis unos puntos rojos y tenéis que ir uniendo los puntos de lo, por donde vamos pasando en la presentación. Y al unirlo aparece aquí un 6 y aquí un 9. Aquí hemos puesto una línea con, con puntos discontinua para completar las líneas. Y entonces aparece el 6, pum, 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 aquí un 6 y aquí un 9. La leyenda la completé. ¿Lo otro? Pues una vez que tienes la leyenda es eso. La... Vale, la prueba dice ordenar de mayor a menor. Ya tienes aquí los valores del albedo para cada tipo de, de superficie. Entonces, ordenas de mayor a menor y te sale primero el río, que es de color azul. Después, eh, la nube densa, que es de color gris. Después, la nieve. Entonces, tienes que buscar la secuencia de colores. Aquí aparece el azul, que es del río. Después la nube densa que es gris y después la nieve que es blanca. No hay ningún, o, ninguna otra secuencia que tenga azul, gris oscuro, blanco. Con lo cual ya ese está seguro. ¡Bum! La S. Ah, ya lo pilló. La pasión de mozada. Bien. Perfecto. Tardamos, lo digo porque alguien lo ha preguntado por ahí y como se van, vamos dejando de ver las preguntas. Sí. Eh, la actividad en aula dura hora y media. Sí. Eh, vamos a ver más preguntillas Preguntaba alguien por ahí si tenemos la versión de Menti De pago, no, es la gratuita 
Lo que pasa es que si lo hace, creo que tiene, ahora han cambiado las condiciones y te permite, creo que son 50 participantes al mes. Pero si lo haces en una sola actividad y se apunta más gente, te deja jugar con más gente. Entonces, por eso eh, pueden participar varias personas. Porque hemos, no hemos hecho nada con esa cuenta este mes y justo lo hemos hecho ahora con este, con este juego, ¿vale? Pero no, es, es gratuita la cuenta esta. A ver, no sé si más preguntillas por ahí. Si, eh, disculpad, si hay alguna pregunta que habéis hecho y no la hemos respondido, por favor, ponedla, ponedla ahora, ¿vale? Porque puede que se nos haya escapado. Vamos a ver. No veo por aquí nada. Vamos a ver. De todas maneras, tampoco os preocupéis si alguna prueba no la habéis visto o tal, porque bueno, es habitual que no todo el mundo, por eso precisamente es un juego cooperativo, porque unos ven una cosa, otros ven otra, y al final entre todos pues se va sacando, como ha pasado hoy aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿Expliqué el funcionamiento de cada prueba al alumnado? No. Pero normalmente, Pero normalmente hay gente que la saca y se las explica. Eso es. Entre ellos. O sea, no, no, no forma parte de la actividad el explicar las, las respuestas. Entonces, es probable, pero en todas, en todas las actividades que hemos hecho, que son, ya, os digo, muchas decenas, siempre se ha sacado. Y casi siempre la primera. Eh, ¿Pensáis que el maletín físico por coherencia podría ser de un material natural, kilómetro cero, renovable, lona, arpillera, madera? Hombre, todo lo que sea eso, pues bienvenido sea. Sí. Esperamos. Al, al final contamos con los recursos que contamos y, 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 y no siempre, desgraciadamente, pues podemos. Que sea lo ideal. Sí, te doy la razón, Enrique. Pero al final contamos con los recursos que tenemos. Y muchas veces reutilizamos cosas. Mm. Y, y bueno. Eh, ¿Qué porcentaje de niños lo completan? Eh, pues. Quitando los que se descuelgan, que necesariamente siempre hay un porcentaje normalmente pequeño de chavales que se descuelgan, pero no solo en la charla, también en los breakouts, también en, cual, en cualquier actividad hay gente que enseguida llega a la innopia, eh, pues un 80-85, ¿eh? sí, sí, sí lo sacan. Pero igual no directamente ellos, sino porque se lo explica al compañero. ¿eh? Claro, eso es. Por eso la, la, la parte de colaborativa es muy importante aquí. Entonces, por eso digo, es muy difícil que una persona sola... Eh, hay auténticos superdotados con esto, es una sí, pasada. ¿eh? Sí, o sea, siempre sí. en cada grupo de 50 hay dos o tres que lo sacan todo a la primera. ¿eh? Es, es una pasada. Pero, pero bueno, que la parte colaborativa es lo que tiene. Eh, pues gracias, Steve Aliz. María Ángel deja por ahí la solución con los colores y números ordenados de mayor a menor. Bueno, muchas gracias. La primera vez debe ser la más difícil. ¿La primera vez a qué te refieres con la primera vez? Porque claro, esto es, supuestamente, esto es como un juego de escape normal, que solo puedes jugar una vez, porque después ya te lo sabes. Entonces no... Ay, Ana, no sé si estás aquí con el chat... Sí, la acabas de dar tú hace un rato. Ah, sí, sí. Eso. Sí, pero como estaba con hecha, por eso digo. No, no sé. Vale, en tanto por ciento de albedo, en cada plantilla hay datos distintos. Al sí. compartirlos obtenía la secuencia, ¿no? Eso es. Eh, cada, cada hoja tiene un, unos números, que es la cosa es que compartan la información entre ellos. Eh, viento en Cádiz, vaya hombre. Albe Alberto. Eh, bueno, no os vamos a engañar. Hoy lo tenemos aquí delante y, y lo, hemos estado pues siguiendo, leyéndolo, pero no, no, esto lo, lo hacemos a cañón. Nos sirve de referencia lo que aparece en la diapositiva, pero no, esto hay que aprendérselo y de hecho ahí estuvimos Bego y yo pues un tiempo ensayando y no, no, esto lo hacemos de memoria todo. Sí. Hoy aquí hemos tenido eh, aquí el, el guión delante, pues porque al final... Es que lo doy es un poco rollo. Estoy aquí pasando el menti, el PowerPoint, y es un poco rollo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, no, de memoria, de memoria. De hecho, yo, yo personalmente, y eso que soy la que peor lleva lo de estar delante de gente, creo que es mejor si en el papel. Sí. Porque queda más natural. Al final tienes el... Yo, yo hoy tenemos delante el guión y quieras o no le echas un vistazo. 
Y quieras o no, cuando no has dicho exactamente lo que viene en el papel, te reconduces. Mientras que pues cuando estás haciéndolo sin el papel, pues sale como sale. Y habrá días que, mientras que digas todo lo que es importante, tanto de contenido como para poder jugar, es suficiente. Pero, y si el resto, pues hay algún cachín que no se dice tal cual viene en el guión, no pasa nada. Sí, Pero hecho, hoy es como... ¡Uy! Sí, de, y, y de hecho... Eh... Nunca una actividad es igual a otra. A veces metemos alguna cosa o, o una noticia que ha salido hace poco, por ejemplo, eh, con el, el sexto informe del IPCC había noticias casi cada mes últimamente. Entonces, pues a, añadimos eh, a, noticias de actualidad, también las metemos. Bueno, un poco de... Improvisamos también, no mucho, pero también nos gusta meterle algún toquecillo de la actualidad también. Eh, te rechinaba el aluminio. Bueno, es que Enrique, esto realmente... Eh, se compró en nuestro centro donde trabajamos esa botella como, vamos, como merchandising del centro. Y bueno, ya que lo tenemos, pues vamos a utilizarlo. O sea, por eso te decía que también reutilizamos cosas, incluso el merchandising. Después de la prueba, ¿dedicáis un rato a comentar sus opiniones y des lugar al debate? Mira, esto es una, esta es una muy buena pregunta, porque tal y como está concebida esta actividad, realmente no hay mucho espacio para el debate, pero sí que lo hay. Por ejemplo, donde más debate suele haber... Es en la diapositiva donde aparece dar a review, el influencer. Ahí, en alguna ocasión hemos tenido debate y no rehuimos el debate. ¿eh? Cuando surge, lo afrontamos como viene y ya está. Lo que pasa es que tampoco es una actividad eh, pensada para el debate, sino para transmitir información. Pero hay momentos puntuales en los que ocasionalmente nos pasa. Eh, una cosa que nos ha pasado varias veces... No, pero es que esa es vuestra opinión. O sea, el explicar que la ciencia eh, se basa en datos, en hechos, en cosas probadas... Ahora hay mucho, con el tema de las fake news, eh, piensa que no, no, es que es la opinión. No, no, no es opinión. Hay cosas que no son discutibles en relación con el cambio climático. Si hay concentración de gases de efecto invernadero y sube la temperatura y una correlación causal, eso no es discutible. O sea, no es una opinión. Tú no puedes hacer un vídeo diciendo, no, es que eso es por causas naturales. No, no, bueno, cuidado. Entonces, eso fundamentalmente es, eh, yo creo que es fundamentalmente ahí donde ha habido más debate otras veces. Sí. Pero no es un entorno que esté pensado para el debate. realmente. Este... No, porque la actividad no lo está y realmente tampoco hay que olvidar que nosotros, eh, para bien o para mal, llegamos de paracaidistas a los institutos. O sea, realmente ah, con nosotros contactan su, su centro, sus docentes y, y vamos. Y ya es verdad que estando pensada para ser hora y media, porque discutimos mucho la posibilidad de acortarlo y encajarlo en los 50 minutos que tienen de, de horas aquí, o sea, de lo que dura una clase, al menos en Cantabria, en, en secundaria, y después de decidir que no, que manteníamos la hora y media, nos, a los profesores de secundaria les cuesta sacar hora y media, porque tienen que pedir favores a otros profes de otras materias. Entonces, quedarnos más no era una opción. Y tampoco suele ser lo que nos demandan. ¿eh? Vale, más preguntillas por ahí. Las pistas. Es que las pistas no sirven de nada si no has estado escuchando el dato evidentemente alguno desconectará o como nos pasa a los demás, ¿eh? en algún momento dices, ay, tenía que haber comprado el pan pues no lo sé, ¿sabes? Pero bueno en general, para durar hora y media para estar, eh, que yo era bastante reacia a pensar que un, una chaval, un chaval, una chavala de esa edad iba a poder estar atento hora y media lo cierto es que aguantan la hora y media y la de aguantan hecho, bien. De hecho, los bien. profesores de hecho nos lo dicen todos al final dicen, Joder, es, es alucinante que han estado hora y media sin dar la trisca y aquí entretenidos. ¿no? Lo que les queda, no sé, en las valoraciones que es lo que decía Alfonso, es verdad que sí que eh, no sé si vas a poner... Sí, ¿no? luego pongo la... Una de las preguntas que hacemos es, ¿qué conocimiento tienes del cambio climático antes de empezar la, la charla? ¿no? Cada uno pone lo que pone. Y luego una pregunta que hacemos es ¿Cuánto has aprendido? Cada uno por lo que pone. Y luego la pregunta clave para nosotros es ¿te ves capaz de explicarle a un tercero en qué consiste el cambio climático? Y una buena parte de ellos se ven capaces. Lo, con lo cual, para mí esa es la pregunta más importante. Es, es una visión subjetiva muy personal de cada uno. Pero el hecho de que se vean capaces ellos de hacerlo, pues creo que es un indicativo de que al menos piensan que, que han comprendido los conceptos. Como veis... Re, eh, necesariamente es de brocha gorda de cada uno de los aspectos que hemos tratado en esta charla se puede hacer una charla específica de cada uno de ellos pero bueno, el, el objetivo sobre todo era dar una visión global para entender lo que es el cambio climático, consecuencias y bueno 
Le hemos dado muchísimas vueltas al guión, no os hacéis ni idea. Claro, hasta llegar a esta, a esta síntesis, pues hemos dado muchas vueltas, hemos quitado cosas, hemos añadido, hemos reformulado. Al final, la parte del guión, en este caso, es lo más importante, ¿no? Porque es la chicha. Eh... No, de la competición en sí, en realidad, hay de todo. Hay gente que no comparte nada, gente que comparte todo, pero en general, con el paso de los minutos, se van dando cuenta que solos no van a llegar, a una... no van a llegar muy lejos. Entonces... Suele ser habitual que gente igual empieza al principio sin compartir nada y con el paso de los minutos, como va, se habrán trabado en alguna prueba, ven que o comparten o no llegan al final tampoco. Entonces, bueno. Eh... Me gustaría hacer uno de primaria, a ver si me pispo. <ríe> ha sido genial, dice Mercedes. Bueno. Os ha gustado. Bueno, luego os pasaremos, que no se me olvide, si se me olvida, recordadmelo a alguien, porfa. Me he puesto una, una alarma en el móvil para que hagáis una pequeña encuesta de tres preguntas, tardéis un minuto en, pre, en rellenarla. Que nos han pedido el CENEAN para que los apasemos. Si sí, yo estaba más pendiente de las pistas y pillarlo todo que de la chicha de la presentación, que luego cuando la paséis volveré a verla para emprenderlo todo. Jeje, a los alumnos también les pasará, supongo, serán competitivos. Lo que decía Bego antes. No creemos que sea. Eso, quizás puntualmente alguna parte del juego, sí, pero generalmente están, están bastante atentos a, a la charla. Me perdí un montón, dice Macarena, pero me ha encantado. María Ángeles, es un gran trabajo, pues muchas gracias. Me parece increíble que hayáis diseñado todo el juego. Es verdad que tengo la suerte que somos un equipo de trabajo que llevamos ya siete años desarrollando juegos y somos un, todos los miembros del equipo, pues tenemos experiencia desarrollando juegos, ¿no? Con lo cual... Bueno, Hombre, lleva tiempo, ¿eh? Lleva, eh, lleva tiempo. Lo, como lleva decíamos tiempo. ayer, realmente, a ver, nosotros no dejamos de tener eh, otras funciones. Y esto, pues como en parte nadie nos lo pide, pues lo podemos ir haciendo al ritmo que nos permite todo lo demás. O sea, está encajado dentro de nuestras funciones, evidentemente. Y, y, pero bueno, pues lo vamos haciendo a cachos. Pero es verdad que con la práctica, cuantos más haces, más fácil te es pensar en, en pruebas. Sí. María, insistiendo un poco en la pregunta de Patricia, ¿no os pasa que a veces algún lado está más pendiente de las pistas que los datos que dais? Lo que hemos dicho antes. No, no. Eh, Patricia, pues estoy pensando en replicarlo. Esa es la idea de este taller. Precisamente esa, es que os animéis a replicarlo urbi et orbi. <ríe> es un poco la idea. Y si no, pues que veáis que es una metodología de trabajo que podéis aplicar a, vuestro, a otra temática de interés vuestro y que pues conozcáis un poco la metodología de trabajo para poder preparar tipos de pruebas y que podéis hacer en, en vuestras clases o en vuestros grupos o donde sea. Está muy, bien, muy entretenido. ¿Después les dais una hoja para que lean todos los contenidos que les habéis contado? No. No, porque se supone que lo estudian, como después bien dice Ana. Claro. ¿Alguna vez nos ha pasado de llegar y decir el docente? Ah, pues ya no se lo explico en clase. Sí, sí, <risa> bueno. Hija. Pero bueno, la lógica es que esto, porque es lo que decíamos ayer, aunque tenga mucha más chicha que un breakout o que una sala, no deja de ser un juego. Y es verdad, como también se dice por ahí, hay una parte de juego que, que además yo lo que creo que es que te facilita que después, como lo tienen que estudiar en distintas asignaturas, pues lo, lo, lo aporten, ¿sabes? Les sirva para facilitarles ese estudio, ese aprendizaje. O cuenten con más visiones a la hora de, de asumir lo que les cuentan, ¿sabes? Tener esa, ese otro pensamiento, que ya lo hayan pensado antes porque creo que los conocimientos se te quedan mejor. Me dice Ana, por aquí eso estudian al menos en biología, geología en primero, eso en física, química en segundo. Mm. Bueno, hay muchos contenidos, por ejemplo, nosotros notamos mucho cuando vamos a un curso y acaban de dar la atmósfera, sí. que, la, que el nitrógeno lo aciertan todos, en otros no lo acierta nadie, o sea, se ve un poquitín. Mm. <risa> o sea, muchos contenidos de aquí realmente aparecen en el currículum de una forma o de otra, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco ya de cómo, cada profe cómo lo afronte y cómo lo aborde. Pues se nota mucho. De hecho, hay coles en que aciertan unas cuantas y en otros que no tanto. Entonces, bueno. <risa> Tendréis que enseñar uno sobre el método científico, pues sí. Sí, sí. Ma María Ángel, que, que vamos, que no, es que no tenéis que pedir permiso, que es que este curso, este taller lo hemos organizado para, de hecho os vamos a enviar el, el, el guión, guión, el guión para que lo podáis replicar. Y las hojas. Y las hojas y todo, vais a tener todo para que podáis replicarlo, o sea, ese, es el objeto de este, ya, de, ya dijimos ayer que nuestro, en nuestro ADN está el compartir ¿no? lo que hacemos, ¿no? Y esto es una, una muestra más. Eh, con la universidad lo hemos hecho con la Universidad de Cantabria y con la Universidad de Valladolid, Valladolid en Segovia. En Segovia. Uh -huh. Sí, sí, con los, eh, con los estudiantes universitarios funciona fenomenal también. 
por supuesto que se forma alboroto en las clases, sí, claro. 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 Pero, pero es parte del juego. Parte del o sea, juego. no podemos tenerles allí sentaducos sin moverse. Claro. Es parte del juego. Contamos con ello uh -huh. y es lo que decía Alfonso. Si son muchos, les avisamos que habrá momentos en los que se tengan que, se tengan que volver a sentar. Hay un momento en el que hay de, de, de interfaz entre una cosa y otra. Sí, luego también Pero... no, es lo, no es lo mismo hacer la actividad a primera hora de la mañana sí. que a última hora de la mañana. O un viernes. No es lo mismo hacerlo el lunes que hacerlo un viernes. Eso, en base al ensayo de error, nos hemos dado cuenta de... Lo ideal es hacerlo cuanto antes por la mañana, mejor. Y cuanto antes en la semana, mejor. Porque cuanto más tarde en el día y más tarde en la semana, eh, más se va complicando la cosa. Mm. Lo hemos hecho el lunes a primera hora y viernes a última hora. Y en el medio también muchas horas diversas. Y vamos, cambia, y cambia de mucho los la cosa. profesores también depende, ¿no? Nos vamos a el profesorado influye muchísimo, influye más de lo que nos podemos pensar el lugar y características del lugar en el sí. que se hace. No es lo mismo techo bajo que techo alto, no es lo mismo sala grande que sala pequeña, y todo eso influye. No es lo mismo los colores, me atrevería a decir, con los que esté pintada la sala en la que estamos, influye todo. El... Pues eso, lo que decía Alfonso, esta actividad está destinada a, par a partir de tercero. Es verdad que para tercero va un poco justa, pero por el tipo de tanto de contenido, que igual es profundo por la capacidad que tienen de atención y demás, como del desarrollo de las pruebas, pero tercero lo hace y, y a partir de ahí para arriba. Pues muchas gracias, la pasión de Mozart, gracias Pilar. Dice Javier por aquí, para la universidad, como dice Magdalena, sería bueno con este nivel. Sí, 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 sí en la universidad lo hemos hecho. En la universidad lo hemos hecho y ha funcionado. Eh, ¿Cuántos sois tardados en prepararla y cuántos sois en el equipo? En el equipo somos cuatro personas, cuatro técnicos, y depende, es que depende de la carga de trabajo que tengamos en otros ámbitos. No, no, no me atrevo a decirte una... Pero bueno, concretamente este nos pidió la pandemia por el medio, porque empezamos a prepararlo antes de la pandemia y lo hemos puesto en marcha en el año 2022, para que os hagáis idea de... <risa> Sí, sí, con, con, los sí. mandos los compramos antes de la pandemia. Sí, sí. Ah. Y luego al final la pusimos en marcha en abril de 2022. La pusimos en marcha. Porque luego se nos, bueno, es que se nos acumularon muchas cosas que no vienen al caso. Pero tardamos, porque tampoco podemos dedicar, venga, ahora estamos un mes solo con esto. No podemos hacer eso. Pero Ni muchas horas. En pandemia, porque Ni, en pandemia no. tuvimos muchísimo trabajo nosotros con la Sí. <risa> sí. Y luego en pandemia también eh, terminamos de desarrollar el Odengers. Entonces estábamos con los dos a la vez. Sí, lo de los torritos. María del Carmen lo explicamos ayer, así que cuando os envíe la grabación, ahí lo, lo puedes mirar, ¿vale? Yo llevo dos años, dice Patro, dando charlas de cambio climático en institutos y hay muchos conceptos. Es difícil sintetizarlo todo, sí. pero el trabajo vuestro ha sido inmenso. Lo sé, enhorabuena. Jo, pues muchas gracias, Patro. Gracias. Muchas gracias. Eh, vale, sí, lo de la... Ana, lo, la, la pregunta cuánto tardamos. Leila, pasa de trabajo, me encanta, pero es difícil para ingeniar todo. Precisamente como somos conscientes que es muy difícil ingeniar todo esto, pues dijimos, ojo, ya que nos hemos pegado el curro nosotros, vamos a intentar que el mayor número de gente se pueda aprovechar de ello. Pues gracias, Patricia. Gracias, Cristóbal. Ainhoa, sí, es, es, es una cosa que valoramos también. Lo que pasa es que no teníamos, no teníamos elementos para entregar a todos. Y luego también hay que pensar que se entrega, que con eso también discutimos mucho. Como ha dicho... Como ha dicho antes, no me acuerdo cómo se llama. Enrique, Enrique, Enrique. Enrique. Eh, nosotros hemos tenido, hemos, hemos tenido debate eso. interno nosotros también a cuenta de eso. Sí. Tiene que ser algo realmente que creamos que al menos se le va a dar uso. No puede ser algo que según salgan se vaya a tirar. Y son chavales de 15 años, que los intereses son los que son. Eh, bueno. ¿Cuántas personas eh, lo han desarrollado? Eh, no, no, no lo tenemos contabilizado. Bueno, ¿podemos contabilizar? A ello. Sí, es, que, es que no sé. Pues... Lo, no, no tengo el número en la cabeza, <risa> pero lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos hecho el juego de este? No sé, 70 veces. Eh, sí, no, sí. Sé, no sé, no sé. La verdad no. es que no sé. <risa> no, no hemos hecho la cuenta, la verdad. O sea, la semana que viene tenemos un par de ellos. Sí. Yo voy a inspirarme en esto para crear algo similar, dice Sergio. Pues ese será el segundo objetivo de este taller. O bien replicar este o coger ideas para iniciar uno. Hugo, aquí hay un montón de trabajo, variadas, sobre todo una selección de contenidos que obviamente debe haber llevado muchísimo tiempo. Sí, eso, con diferencia, lo que más tiempo nos ha llevado claramente es el, el, el guión. guión. El guión, revisiones y todo. Eh, gracias, Rosa, Rosa María. 
No, no hacemos equipos. Cada uno cuando llega, donde se sienta, tiene una, unos materiales con los que trabajar. Un sombrero de un color, una hoja con un contenido y un mando. Patricia dice que da FP a futuros educadores ambientales. Me va el pelo. Jo, pues genial. Pues esto sí. es una actividad para educadores ambientales. Vamos. De eh... hecho, nosotros la semana que viene también tenemos una visita de, de educadores ambientales de ECA del, del módulo de, del grado. Bueno, grado se llaman ahora, pero... Que sí, Vicky, que sí. Que puedes utilizarla. Tal cual. Tal cual. Y hasta, y hasta sin citar, no sé qué, hombre, si nos citas mejor. Bueno, pero tampoco. Se pasa. agradece, pero hasta, no, no. hasta sin citarnos la puedes utilizar. Fíjate, Vicky, si nos citáis o ponéis a, a lo visto al Cedrea, con lo que fuera, como, o al CIMA o al gobierno de Cantabria, pues os lo agradecemos, pero si no, tampoco pasa nada. Gracias, Ainoa. El, el, el máster eh, dice Esperanza, pues, pues sí, este tipo de herramientas, que hay un montón, Oye, esta es una pequeña muestra de todas las que hay. Y cada día se inventan nuevas. Gracias, Paco. María Ángel, gracias. Método científico, dice Ana. Esto así de currado obvio no se da en el currículo. Bueno, eh, hay profes por ahí que se lo curran mucho, ¿eh? Y seguramente aquí, aquí entre los que estéis conectados ahora, hay, hay mucho profe que se lo curra bien. Gracias a Pesión de Mozart. Joseph Mateu, me he metido lleno en el escape room. He desconectado, que ni me acordaba el día, es que, es que estaba en mi habitación. Gracias. Muy, muy... Bueno, esto es habitual un juego de escape. ¿eh? Los que somos flipados por naturaleza, nos pasa. <risa> bueno, Miguel, Ángel, Miguel, Miguel Antúnez. ¿Cuánto tiempo soléis dejar para cada ejercicio? Eh, dos, tres minutos. Sí, cada barrita es un minuto. Cada barrita es un minuto. Eh, de, en alguna un minuto, en la del mapa un minuto, en otras dos, en otras tres. Copiando en 3, 2, 1. Jesús Camargo. <risa> Por supuesto. Venga, 3, 2, 1, 0. A copiar se ha dicho. Estupenda. Gracias, Clara. Gracias, Patricia. Hombre, para ir a hacer alguna sesión fuera, no sé. Yo... Nosotros encantados. Sí, sí. Si nos dan, pero... autorizan nuestros jefes. Claro. <risa> no sé si lo vamos a ver así de bien todos. <risa> No, la verdad es que alguna hemos hecho, pero cuando fuimos a la Universidad de, de Valladolid en Segovia y tal, cuando fue una cosa así muy puntual y sí, muy específica. Sí, al CENEAM también hemos ido. Al pero... CENEAM también hemos ido a hacerlo con la gente del, del, del Seminario de Comunicación y Cambio Climático. De hecho, parte de la idea o de la razón de ser de este taller es porque sí que es verdad que nos habían pedido ir a varios sitios a hacerla sí. y no, no podemos. Ese, ese, ese realmente es el origen de este taller. Realmente. Sí, no, no podemos ir. Que a... Es habitual que nos llegue un correo electrónico de un cole de Valladolid o de, o de Asturias, que estamos muy cerquita, o del País Vasco. Y claro, no, tampoco tenemos posibilidad de... Los mandos. ¿Son muy caros? Vale, los mandos. Eh, se llama Custom Bote, donde lo hemos comprado. Bueno, tengo que hablar de Geniali, eh, que son menos sí, cuarto eso, ya. Sí, te iba a decir yo. Pero bueno, eh, eh, Custom Bote. Aquí tenéis. No sé cuánto costaron, ya no me acuerdo. No, 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 eh, nos costó todo el sistema unos 1.500 euros, puede ser. Ahora, os puedo decir que seguramente sea la, la compra que mayor inversión y que mayor rendimiento le hemos sacado. Porque ahora, para cada charla que damos en el centro, lo utilizamos. hacemos, Interaccionamos mucho con el público, pero desde chavales de primaria hasta adultos. Lo utilizamos en todo tipo de charlas que damos. Eh... Hay un montón de preguntas aquí. Yeah. ¿Puedo hablar con Ma Macarena? Sí, es que yo quería hablar de Geniali. <ríe> eh, Macarena, sí, puedes hablar. Eh, a ver si te pillo. Eh, a ver, Macarena. Uh, aquí está. Macarena, permitir, permitir micro. ¿Ya estás, Macarena? Hola, bueno, buenas tardes. Primero, enhorabuena, felicidades. Yo llevo enganchada desde ayer y todavía no me he desenganchado y creo que me va a durar, ¿eh? Mira, mira yo, he, yo he sido la que os he preguntado antes. Yo soy profe de educación ambiental en la Pablo de Olavide, ah. en Sevilla. Y además soy docente del máster, eh, coordino el máster de educación ambiental también. Entonces, claro, por eso yo os preguntaba egoístamente, directamente, <ríe> el, si hacíais algún curso o alguna cosa donde pudiéramos contar con vosotros de una manera más académica, protocolaria. No eso, es grande, eso, ¿sabes? Es, claro, Entonces, seguramente sea, sea más fácil eso, pero eso claro. Claro, eso, por eso yo quería eso, sí. comentaros que si hay luego posibilidad de poder contactar con vosotros, el, el bueno, 
a mí me parece, yo tengo, yo doy clase de educación ambiental en el grado de educación social y en ciencias ambientales. Con lo cual, claro, a mí esto me ha venido diciendo, ¡guau! ¡Wow! Una maravilla. Pero, hombre, más que hacerlo yo, creo que, el, que es una, una forma de hacer algo como más amplio. O sea, yo pienso en algo como más académico. Entonces, sí que creo que, que se puede hacer, pero de otra manera. Si hay forma de que luego pueda contactar con vosotros a nivel personal, pues lo hacemos más. Por eso quería hablar con por el micro. Perfecto, eso no, eso no hay ¿Vale? problema. Desde ¿Vale? el final somos unos mandados y somos, claro, <risa> somos tropas. Bueno, Entonces, a, a nosotros lo que... Pero, soy pero, una maravilla, ¿eh? No, pero de eso verdad. Lo, veo, lo veo más sencillo eso que comentas porque, vamos, eh, vamos eh, a claro, mí habéis, es diferente. Eh, me llaman para dar formación a muchos sitios. Eso, claro, eso... claro, por eso, por eso. Por eso quería hablar con el micro, para porque como yo he sido la que he dicho, oye, para que vengáis, me parece como que... Uf, pero es un poco para pensar en, o es una universidad, y, y plantearnos, bueno, pues alguna cosa que a lo mejor no sea una sesión puntual, sino sí. algo que a lo mejor pueda venir mejor, ¿no? Eso puede ser. por eso. Vale, pues perfecto, pues yo os pediré datos. Y vuelvo a daros las gracias porque de verdad ha sido un curso intensito, pero muy bueno, de verdad. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Vale, Steve Alice comenta por aquí los mandos. Los mandos conectan el PowerPoint. Es lo mismo que hemos hecho con Menti, pero con el PowerPoint, ¿vale? Eh, das al botón y votas. Es la, es la función que tiene. Eh, pues Patricia que dice que nos siguió en la pandemia y tal. Ah, muchas gracias. A ver. Sí, podéis hacer eso, el, el, el mentimeter y darle los códigos como hemos hecho nosotros, sí. Claro, eso no, vamos, no cuesta nada hacer las preguntas y tal, ¿eh? Eso no... Lo que no se te está pidiendo es el enlace de ah, que se que, meten los códigos. Es lo que pueden... no lo sé, no lo sé, porque eso creo que tienes que meterte con y de, iniciarlo desde la cuenta mía. Eso te iba a decir yo. Y eso yo creo, creo, claro, dar los datos de acceso de la cuenta. Mmm. Yo no sé si se puede compartir, igual luego lo miro. Se, y si se puede compartir, lo pongo en el material que os enviamos mañana, si se puede compartir, ¿vale? Pues gracias, Marta. Lo de las horas del diseño, no, ya dijimos antes que no sabemos, no hemos compatibilizado eso. Eh... Patricia, me voy con mis chicos a Cantabria. <ríe> pues también. <ríe> Hace unos años. Entonces me picó mucho por interés personal, pero de aquí al centro de educación mental, hay que hacerlo. Bueno, Diana, pues nada. <ríe> Como para no citaros, dice Vicky. Las eh, pues de verdad, gran currada. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a activar ahora los sondeos el... para que no se me olvide, ¿vale? Para que pongáis... y Son tres preguntas que tardéis un minutito. Lo, lo hago ahora que si no se me olvida. Vale, ya está disponible, está activo. Podéis, vo podéis votar ahí. Creo que es anónimo. Creo. Vale. Eh, sigo viendo el chat. A ver qué hay por aquí. Eh... eh... Me ha creado necesidad de más. Dice. <risa> no, la valoración se hace aquí directamente sobre el Teams. Por eso, se, por eso he activado ya. Quiero, no sé si os habrá salido algo, la, algo la, una ventana en, en la aplicación o hay que ir al apartado de sondeos. Yo creo que os ha salido encima en, en la pantalla. ¿eh? A ver si más cositas por aquí. Ojo, oh, es que quiero hablar de Geniali. Quedan 10 minutillos, lo justo. Lo justo. Uh, a ver. Valor de la actividad. Ahí está. Eh, eso, eh, gusta, bueno. Sí, una de las razones, Pilar, una de las razones para comprar los mandos es porque, como hay centros que está prohibido, de hecho, bueno, ahora en Cantabria, por ejemplo, la Consejería de Educación, y me consta que en otros sitios pasa también, eh, ha instado a los centros a que prohíban los móviles en los, en los institutos. O sea que, entonces, de esta forma, no hay problema. Vamos con los dispositivos y... Y luego es verdad que les hace gracia, porque es muy retro. Eso Ellos es. no están acostumbrados a esto. Al móvil sí, lo ven todos los días. Que no está activo, que no está activo el sondeo. No sé, se suponía que sí, ¿no? Eh, yo creo que sí que está activo. Pone, activo pone. ¿No podéis votar tampoco? Pues aquí pone que está activo el sondeo. Sí, está activo, dice Ana. Iniciar sondeo instantáneo. ¿Será aquí? No sé. A ver. No se ve. ¿Quién no se ve? Sondeo instantáneo. ¿Eh? No sé qué has dicho. 
No sé qué es esto de sondeo instantáneo. ¿Qué? Eh, ah, he debido crear uno. Sí. <risa> no, pero este no. Eh, pf, no sé. Bueno, pues los que podáis. Es que no sabemos cómo. Nosotros normalmente trabajamos con Zoom. No. No sé. ¿Qué habrá pasado aquí con el.? Vale, eh, este, chat está, este bot está deshabilitado. Póngase en contacto con el administrador de ti para tener más información. Tampoco puedo. Bueno, pues se lo comentaré a la gente del CNAM por si mañana os, os mandan un, un enlace para poder votar. Un, un, yo que sé. Igual tiene razón Virginia. ¿Qué y dice? los que no tienen cuenta ah, y ya están como invitados no pueden. Vale, vale, puede ser. Yo ahí no, no lo controlo ya. ¿Alguno ha podido votar? Sí, hay gente que sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Voy a hablaros un poco de Geniali, ¿eh? porque si no, eh, se nos va el tiempo. Ah, bueno, eh, os voy a hablar también de uh, la evaluación. Recibiréis también el enlace. ¿eh? Esto es para que veáis la evaluación que reciben los chavales. El nombre del centro educativo, el grupo, la fecha de realización. ¿Cuánto se ve sobre el cambio climático? ¿Crees que has aprendido algo sobre el cambio climático? ¿Serías capaz de explicar a otra persona en qué consiste el cambio climático? ¿Por qué se produce? ¿Qué consecuencias tiene y qué podemos hacer? Esta para mí es la pregunta más importante y sorprendentemente los resultados son más elevados de lo que esperábamos. Vamos, que la mayor parte pone cuatro. ¿Te has divertido? ¿Dificultad de la charla? ¿Qué prueba te ha resultado más sencilla? ¿Más difícil? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha gustado menos? ¿Lo mejor ha sido? ¿Lo peor ha sido? ¿Repetirías una experiencia similar? ¿Por qué? ¿Cómo mejorarías la charla escape? Y bueno, pues este es el... Bien, una cosilla, en Geniali, como he dicho, el, en Geniali aquí tenéis, bueno, tenéis aquí en mi canal de YouTube un curso que hice en directos en Twitch, que podéis aprender a manejar, bueno, aquí, aquí tenéis, toda la, son nueve sesiones, son un montón de horas, desde cero hasta nivel pro, y que lo tenéis, también recibiréis el enlace para que podáis verlo, y hoy vamos a ver una cosa muy sencillita, hablamos ayer de que era también una posibilidad hacer juegos de escape de formato híbrido, es decir, hacer, hacerlos presencialmente, pero de, de repente utilizar una pantalla para eh, meter un componente digital. Entonces, lo que os voy a poner yo aquí ahora son unas plantillas de candados para que podáis poner en un Geniali un candado que se pueda combinar con o bien algo digital o bien algo híbrido digital presencial. Simplemente tenéis que cambiar la contraseña del candado y ya lo tenéis. Bien. Insisto, quien no sepa manejar bien Geniali tiene ese enlace para, para el curso y quien se quiera meter a cañón directamente para manejar esto lo puede hacer porque es muy sencillo lo que voy a explicar ahora. Aquí tenemos... Vale. Tienes que pasar eso, el sondeo. Eso está hecho ya el sondeo. El sondeo está hecho ya. Vale. Bien, este es el ejemplo del, del candado típico. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unos elementos que pone FBK off. Es decir, esto es lo que aparece cuando abrimos el candado y no está la combinación correcta. Cuando aparece FBK on, esto es lo que aparece cuando metemos la combinación correcta en el candado, de tal forma que desaparece lo que pone off y aparece lo que, lo que pone on. Si os fijáis aquí, hay dos candados. Uno que es off, que es lo que aparece por defecto, y luego on, que es el mismo candado, pero abierto. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente vamos donde pone pass, pulsamos dos veces con el ratón y ponemos la contraseña que queremos. En este caso está 8500. Fijaos. Damos al ojito para previsualizar. Y ponemos 8.500, 8.000 y fijaos lo que pasa, aparecen cosas y desaparecen otras. Ponemos el 5, pum, ya lo tenemos abierto y podemos poner imágenes, podemos poner textos, lo que queramos. Esto de aquí no se ve cuando presentamos, esto es, digamos, la programación que hace que todo esto pase. Esto tiene que estar, pero insisto, no se ve, solo se ve cuando estamos en modo de diseño, eh, cuando se presenta no se ve, ¿vale? ¿Veis? Aquí no se ve nada. Cuando se presenta, ¡pum! 8.500. Ahí lo vemos. Bien. Eh, para que funcione esto, tiene que estar agrupado. Este elemento que pone FBK on, tiene que estar agrupado con lo que queramos que aparezca. Cuando para agrupar este iconito de aquí, si queremos desagrupar, damos al botón. Y si queremos agrupar la otra cosa, imaginaos que queremos insertar una imagen cualquiera. Este por aquí. Yo cojo, eh, lo pongo aquí. Agrupo y ya tengo esto agrupado. De tal forma que si lo pongo aquí para poner 8500, cuando ponga 8500 me va a aparecer, ya veis que es facilísimo, no tiene mucho misterio. Vale, ¿veis? Apareció esto también porque lo he metido. Cosas que aparecen, cosas que desaparecen. Aquí podéis meter 
una, un elemento que les sirva para seguir jugando en el juego presencial o lo que os dé la gana. Un vídeo, lo que queráis. Bueno, formato sencillo. Aquí formato Cryptex. Lo mismo, mismo sistema. Aquí metemos contraseña, la que queramos, y ya está. Y aquí ponéis, eh, cuando, cuando es lo que se queréis que aparezca, es este iconito de aquí. ¿Veis? El, el azulina este. Y ya está, no tiene más misterio. Esto, como digo, son páginas que podéis copiar y pegar en vuestro proyecto de Geniali sin mayor problema. Os pasaremos también el enlace de todo esto para que lo podáis reutilizar. Bien, esto es ya más personalizado. Aquí lo que hicimos fue, esto es la, la alarma que está en nuestro centro de trabajo. Y aquí ponemos cuadritos que aparecen por encima que asignamos a teclas. Aquí en este caso pues está el, el 1, el 2, el 3. Esto en realidad son teclas que están eh, transparentes. ¿Veis? Si yo pongo eso, veis que se pone en color, ¿no? Si lo quito, lo pongo a cero la transparencia aquí arriba, no se ve. Entonces estoy engañando al programa de tal forma que pasa el ratón por encima. Bueno, aquí está el código de acceso. Es 1991. Y lo otro lo mismo. Lo que queremos que aparezca cuando metemos combinación correcta, cuadrito verde. Lo que queremos que, aparezca, que desaparezca cuando metemos combinación correcta, el cuadrito verde más oscuro que pone off. Y luego hay más cosas aquí. El mensaje de error que queremos que aparezca cuando nos equivocamos y el que queremos que aparezca cuando la ponemos bien. Eso ya al gusto de cada uno. Vamos a probar para que veáis. 1991 la combinación correcta. Vengo. Uno. ¿Veis que se va poniendo aquí? Nueve. Nueve. Uno. Ok, nos, nos aparece el cerdito. No tiene más misterio. Eh, podéis, aquí podéis personalizarlo. Podéis poner las, el, estas teclas semitransparentes encima del código numérico que tengáis. La foto de una alarma, eh, un teclado, un, lo que queráis. Aquí tenéis una hoja donde podéis poner todos los números, todas las letras, para que cojáis, copiéis. Y aquí simplemente lo que tenéis que hacer es eh, coger y quitar la transparencia viniendo aquí. Y ya de esta forma está totalmente transparente y no se ve. Y lo ponéis encima donde queréis que haga el efecto para que ponga en este caso la letra D. No tiene mucho misterio. Vale, también hay para meter contraseñas. Aquí simplemente tenéis que cambiar aquí la contraseña que queráis. Aquí en este caso, pues ponemos aquí CNAM 2023, CNAM 2023 y nos aparece lo que está agrupado con el eh, cuadrito verde, que esto, insisto, cuando hacemos presentación no se ve, aquí se está viendo para que veamos lo que tenemos eh, agrupado. Podemos meter aquí el, el descriptor que nos permite que mayúsculas o minúsculas se identifiquen perfectamente y metamos mayúscula o minúscula, se va a reconocer como, como combinación correcta. Y esto es el lenguaje de, de programación junto con este de aquí. O sea, hace falta que esté todo esto para que funcione. Eh, Vale, aquí podemos definir también el formato que tiene el input para meter el cuadrito donde metemos el texto. Aquí eh, podemos poner el formato que queramos. Para que funcione, lo metemos aquí en previsualización, si no, no funciona. Aquí modificamos lo que queramos, la altura, la anchura, el color de fondo, lo que queráis y lo metemos. Se nos crea aquí un código, lo copiamos, venimos aquí, damos a... a, a, a eh, elementos interactivos, no, insertar, otros, damos a insertar, vamos a otros, pegamos aquí el código, control V, damos a insertar y ya tenemos aquí el elemento para poder meter aquí la información. Podemos personalizarlo. Estoy yendo muy rápido, pero porque en el enlace que os he enseñado antes tenéis todo esto explicado con mucho detalle. ¿eh? Pero bueno, así de, de entrada, pues lo explicamos rápidamente. Podemos meter en una misma página varios de estos, de tal forma que metemos cuatro individuales y luego cuando tengamos los cuatro correctos aparece aquí un global on que, lo que a donde lo tengamos agrupado nos lo va a mostrar o sea, son como cuatro que están conectados y so están como conmutados y solo cuando tengamos los cuatro bien, se nos activa este de aquí o sea, aquí las opciones que tenéis son infinitas vale, y luego tenemos aquí una página web que es loque.fr que nos permite crear candados de muchísimos tipos no me voy a entretener ya porque estamos fuera de tiempo, pero que sepáis que podemos meter candados de dígitos, eh, candados de direcciones, candados de eh, más direcciones todavía, eh, de colores, eh, más cosas, de musicales, consecuencias de, consecuencias de notas musicales, de interruptores, más, con más o menos interruptores, y, y con interruptores que influye el orden en el que ponemos el interruptor. Bueno, en esto lo creamos. 
en, en una página como esta, vamos a ver, ahora, ahora me lo va iniciar sesión. Bueno, estos son los candados que tenemos aquí. Podemos editarlo cuando lo tengamos creado. Eh, espera un poquitín. A ver aquí dónde quería, quería verlo. Vale, tenemos aquí un código iframe. E este código iframe e lo copiamos y lo metemos como hemos hecho antes. Vamos a insertar otros, metemos el código y aquí lo tenemos. ¿Veis? O sea, tenemos que ir a la página esta, que, que tendréis el enlace, investigáis por ahí, guardáis el candado, copiáis el código, venís aquí a insertar, otros, pegáis el código, dais a insertar y os lo mete aquí. Y las opciones que tenéis aquí son ilimitadas. Bueno, aquí pongo dos enlaces. Donde tenéis para entreteneros con juegos de escape y Geniali durante semanas y semanas y semanas sin hacer otra cosa que Geniali y comer y dormir. <risa> Sambo, que es edu educación, que aquí es, eh, es eh, quizá el grupo en España que más recursos tiene y que, vamos, yo les agradezco eternamente porque yo una buena parte de lo que he aprendido lo he aprendido gracias a sus plantillas, a sus vídeos en YouTube y a sus tutoriales. Pero la página que más recursos tiene, sin duda, es curiosamente una página francesa, a pesar de que Ginelli es empresa española, que es escapenp.fr, que tiene extensiones, extensiones, extensiones aquí para, para aburrir. Y aquí está la dirección de es lo que, que es los candados que os he enseñado ahora. ¿vale? Aquí está el enlace al canal de YouTube con el curso Ginelli de 0 a Pro. Y aquí está el enlace a la, a la charla de a, perdón a la evaluación de la charla escape que por cierto os invito a que la rellenéis que también os viene bien vuestro feedback de la experiencia que aunque haya sido virtual bueno como podéis poner ahí en, en observaciones de que la habéis hecho aquí en virtual pues también nos interesa saber vuestra opinión al respecto y bueno aquí en 15 minutillos os he pegado aquí el repasillo de análisis súper rápido eh, soy consciente que lo he hecho muy rápido pero eh, tenéis un montón de sitios y de información con los enlaces que os vamos a pasar para que podáis profundizar eh, contactar con nosotros, os podemos dejar una dirección de correo. Eh, eh, mira, la, la pongo por aquí. Voy a poner la de Cedreac. Cedreac. ¿Eh? Ah, sí, sí, está mayúscula. Si queréis contactar con nosotros, podéis mandar un correo a cedreac.cantabria.es. Esto es el, digamos, el del, el del trabajo. Y puedo poner yo el mío personal también, por si alguien quiere contactar conmigo más a nivel personal que otra cosa que no hay ningún problema tampoco, que es en planplaneta.gmail.com, que es el de mi iniciativa personal, donde tengo el canal de YouTube, el canal de Twitch y un montón de cosas, una página web también, que es en planplaneta.es. Y bueno, que cualquier tipo de colaboración que queréis hacer o ayuda que necesitéis, alguna cosa que no os ha quedado clara con este taller o cualquier otra que queráis comentar, y si tenemos disponibilidad, eh, tiempo, energía y ganas y podemos echaros una mano, pues no tengáis problema que que os, os intentaremos ayudar. ¿vale? Pues nada. Y hasta aquí hemos llegado porque hemos venido. <risa> eh, pues muchas gracias a vosotros también. Gracias Ana, gracias Mercedes. Hemos estado muy a gusto, tanto Begoña sí. como yo, yo creo. Eh, ha sido un grupo muy participativo, eh, con mucho interés, que siempre se agradece. Sí. Y, y la verdad que, que muchísimas gracias por estar por aquí. Pues nada. Lo que da gusto, Sonia, es estar con gente como vosotros. Eso sí que da gusto. Sí, ¿eh? porque bueno, al principio hacerlo online daba un poco de sí. vértigo. Teníamos reparos. Que no dejan de ser actividades totalmente presenciales. Pero es que ha sido una pasada la respuesta de la gente en sí. España al taller, porque se apuntaron. En... De hecho, tuvieron el CENEAN que parar las inscripciones porque se habían apuntado como 300 personas en un día y medio, creo. Y la verdad sí. que es genial. Eso significa que, que hay gente con ganas de hacer cosas también sí. diferentes, sin chulas diferentes. Y bueno, que a nosotros también nos gusta mucho experimentar, ser un poco laboratorio de creatividad también y que estamos encantados de no solo de hacerlo, sino también de compartir el, las cosas que funcionan, que a veces acertamos también. Sí. <risa> y si ponemos en marcha la ruta de escape ya os lo contaremos. Eso es, cuando, cuando si ponemos en marcha la ruta de escape pues ya tenemos un, un producto diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que, así que nada. Ruta escape, dice Estivali. Sí, a ver. Bueno, pues nada. Yo creo que ha llegado el momento de la despedida. 
Pero bueno, esto es el principio de vuestra vida y los juegos de escape. Sí, nos tenéis que ir contando. <risa> ah, que agradecemos y... también un montón el hecho de que cuando tengáis hecho alguna cosa, nos mandéis un correo, oye, que sepáis, Alfonso Begoña, que hemos puesto en marcha este... Y nos mandéis alguna foto, nos mandáis, yo que sé, algún mensajito, que también lo agradecemos un montón. Sí. Así, que, así que nada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Sí. Ay, como ayer, las la no. 7 y 7. Es un buen número, yo creo, para acabar. Pues nada. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta pronto. Que nos veremos seguro que sí. sí. Hasta luego.